Welcome to Argentina. We are now in Argentina. Argentina， 我已经到了阿根廷了。从现在开始呢，我的南极之行就已经正式开始了，一共是二十七天，呃，飞机算一天，飞了十一个小时。接下来应该是在这个首都待一天，然后再飞到乌斯怀亚，从乌斯怀亚再坐船，正式一路前往南极。但是我报的它是一个这种旅行团嘛，所以它是有包含在阿根廷当地还要游几天的。现在出去，酒店呀，还有探戈呀，我没仔仔细看，我一看二二十七天，我二十七岁，南极三岛，嘿，我就直接定了。由于南极之行呢，它是在那个船上有单人间跟双人间，然后我就在网上呢拼了一位网友，为啥要拼？双人间比单人间。要便宜了将近八千块钱，一千多刀，所以我就拼了一个不认识的小姐姐，等会儿就可以看到她了。我的包来了，会掉！哇，我告诉你，这个在阿根廷回程是免费的，在美国一个要六刀，四十二块钱推一下，真好，免费的。Hello， 应该是这个 ，Antarctica。我找到组织了，这是这个旅行团的人过来接机的，然后他接到酒店统一回酒店。这一群人全是一个旅行团的，我们都是要出发去南极的，就是跟着那个沉醉衣服的往前走。我们已经到了这个接送的车了，现在已经是十二点了，我们是将近十一点到的，折腾了一个多小时，然后我的室友就。办理好入住了，我住了一个星级酒店，几星级我也不知道。这里是两张床，这张是我的，这张是另外一个小姐姐的，这有一个办公桌。出去就是这样的，哇，阿根廷还是夏天，看着很爽。这里还有一个浴缸，然后干湿分离的，洗手间。哎，我想照这个是啥？吹风机吗？嗯，果然是呢。这就是我们要在这儿住一天的酒店啦。然后今天晚上啊，不对，这儿要住两天。今天晚上有一个探戈，然后明天还有一个城市之旅。好吧，赶紧躺着休息一下了。我已经休息，赶飞机赶了两天了。我们现在已经到了酒店大堂了，准备出去逛一逛。然后这边阿根廷换钱呢，还有一个黑市的汇率，还有一个正常正经的汇率。正经的汇率，比如说像现在，呃，一刀是一百八十六，但是黑市的汇率是一刀对一百啊三百八十六，哇，就是它的一个价格每天都在跌。然后它包的这个也是一个五星级的酒店，呃，我算了一下黑市的汇率，这里合下来只要五十四刀。我觉得从美国出来，我的快乐又回来了。我在美国每天都好自闭啊，我觉得什么都好贵。现在我们要出门逛街去，我们找到一个换汇的地儿。然后由于我的美金是二十二十的，它这里一百是一个汇率，二十是一个汇率，银行又是另外一个汇率。呃，如果我是一百整的去换的话，就是三百八十，一刀了换三百八。呃，然后我是二十二十的，就一刀了是换三百六十四，等于说算了一下，一百下来亏了六十五块钱人民币，有点心疼。但是自己在美国的 ATM 机取钱都是取出来都是二十二十的，没办法。Hello。I may ask how much for one kilo？ 这车里是好大一个，这么大，啊，三千六一一公斤，三十三块五毛钱一斤，行，挺大的，买一点吧。
逛了一天了，看到后面没有？这个是布宜诺斯艾爱丽丝的那个缩写，这边后面就是他们最繁华的广场了。逛完了，回酒店去了。现在是六点半了，我们要下去集合，然后说一下接下来的行程了。看看，这都是我们这一个旅行团的人，这已经坐满了好多桌。Salut， s a l u 嗯，这是行程的第一天，然后我们大家有一个这种 welcome party， 呃，有酒，有一些甜品。有人要面包吗？第一次这么围桌，围一个圆圈桌子，然后吃西餐。我看了一下，我们整个游轮的人可能都在这个房间里面了。南极旅行团行程的第二天了，然后吃一些早餐。今天有一个城市之旅，你知道吗？我感觉我参加了一个国外老年团，就我身后这些外国都是大妈大爷们，就没有一个年轻的。所以在国外旅游都是退休了才出来旅游的嘛。我的二十七天南极之旅啊，就跟我如花似玉的室友一起度过了。嗯哼，室友又给了我个白眼，室友在叹气。这是我们的早餐，自助早餐，可以看到全是白花花的老人家。
们今天旅行的开始的一个城市之旅呢，第一站就把我们带到了一个五月广场，我们全部人坐的一个大巴车吧。然后这里就是阿根廷比较著名的一个五月广场的一个建筑，因为阿根廷这个国家呀，一开始它是被殖民的，所以在它的首都也是有很多被殖民的痕迹，这里又被称为小巴黎。你可以看到它这边很多建筑，都是有着小法国呀，或者是，呃，好多个国家的风格。这个教堂外面也有很多人摆地摊，前面这个呢就是我们今天的一个大巴了。第二站，也就是博卡地区，是一个色彩缤纷的探戈之城。看，这有两只跳探戈的小猫咪，在这边就来到了色彩缤纷的博卡区了。来，带你们过去看看，真的就是跟团游的感觉。他们画的都是这个建筑，然后很多人在这儿跳探戈舞，然后上面找。找人合照都是要花钱的，这边好多探戈的舞者在这儿拍，这边就是比较热闹的一个网红景点区了。然后这有马黛茶，梅西很喜欢喝的马黛茶，手工银饰品，这是面具，然后这边带手的链子，这边就是这种小集市一条街，也有意思哦，这都是手工做的。啊，这也有一条，这个建筑物也好看。果然，好多人在这儿拍照。你好吗？你好。Thank you <笑>。谢谢谢谢谢谢谢谢。太好。哇，这他妈社恐。<笑>我是社恐。他不跟我打招呼，我才不会主动打。我的室友不信我是社恐。怎么解释他都不听。给点钱吧，给点钱吧。嗯，快看这是谁？<笑>我模仿的是他这个表情。你好，你好，我很好。这是博卡区的篮球场。梅西跟马拉多纳坐的，还给他加了一个那个天使，然后那个大嘴唇，然后这是梅西，梅西看了都惊讶。The next day， 嗨，大家早上好，现在是早上五点的凌晨五点哈，哎，我们要去楼下吃个早餐，然后赶飞机去乌斯怀亚了。早上四点多，这边的早餐就开放了。我的行李呢，要放在这儿了。然后我们要乘坐这个大巴去机场啦！现在七点四十了，我已经到这个候机大厅等登机了。呃，九点钟起飞的飞机，八点多值机。给你们看一下他们这个国内航班，超小的，大概就这么大就没了。然后我发现他们这儿的值机的工作人员可搞笑了，就我们一个旅行团，不是有一些人行李超重嘛，他就来回弄错了好多个人，还好时间够充裕。我发现跟团旅行就是有一点特别耽误时间，因为一个人耽误一点时间，哇，我们这一个团一百多个人就耽误了好久好久好久的时间。我已经成功登机了，然后今天是坐一个窗户的位置，在整个飞机的最后一排。给你们看一下，这个飞机大概就是这样的，这是阿根廷的一个航空公司，现在要飞往乌斯怀亚，南美洲的最南端，应该是今天就可以上船出发去南极了。哇！但是下面居然是一个小岛，一个小岛的。我们落地了，抵达乌苏怀亚。我已经成功抵达了乌苏怀亚。啊
，这就是我们这个老年团的成员了。我们今天又换了另外一个导游，跟着导游走。<笑>这就是跟团的，就是你得一直跟着你的队伍。这两个巴士就是我们的了，我们是按颜色分的，我的是 blue 的卡。我们已经成功到达了这个游艇的这儿了，但是由于今天天气不是很好，我们得早点走，所以我们就已经没有机会再上乌斯怀亚的这个镇上去逛了，我们要直接上船了。我的帝王蟹没有了，我都心心念念好久。我说我到了乌斯怀亚，我第一时间要去去啃一只帝王蟹，因为这边价格十分便宜。你心目中的远方是什么？于我而言，南极就是我梦寐以求的远方，而我即将踏上一场追寻极地美景的梦幻之旅。是的，我要出发去南极了。从现在踏入这个船的这一个开始，我就正式开始我的南极之行了。进来这里，大家先要登记。拿自己的护照在这儿登记。Thank you。现在就是去找到我们的房间。Four or four is here. Okay. Thank you. 快，快开个门，看看我们的房间。啊，我们有个小阳台。现在带你们看一下我要生活的二十天的房间是什么样的。这有一个电视，然后这两个柜子，有两张小床，这张我的，这张我室友的。然后有床头柜，这边过来就是一个厕所，啊，是这样的，洗漱台，然后这边就是浴室了。嗨，我们还有一个阳台，阳台这有两张桌子，这就是我们的阳台，再过去就是别人的了。哇、哦，这上面生锈了。哎呀，之后就要看景色，都是在这儿看了。对面就是乌斯怀亚了。Hello， 今天没时间去吃帝王蟹了。这就是我在南极要生活将近二十天的房间了。你们觉得还怎么样？当然，不只是这里，我们这儿还有游泳池，还有其他的一些。之后呢，慢慢带你们再看。我们还有十五分钟可以出去。现在跑到那个世界的尽头那个牌子那儿，拍个照，我们就回去了。来十五，还有十五分钟就开餐了，就必须上床了，赶紧跑！这边好多纪念品，真是企鹅，累死我了，跑不动了，这谁跑得动？我们已经到了这个乌斯怀亚镇了，看，就这个小镇，这些这个小屋子呢，就是想买便宜的票的时候，你就可以在来乌斯怀亚这边等，然后这有每个小房子，在船出发前几天，或者是前一天。还没有卖完的票就可以在这儿买船票，然后以很便宜的价格卖。但是我这次由于是生日，我就不想都赶不上，所以我就提前订了。看这停客了好多，我们船是这个最小的，对，这边船越小越好。我用了十五分钟的时间跑过去，那个世界的尽头，拍了张照，买了顶好帽子回来了。这就是我们的船了，这个好小一只。这些食材是未来我们这一百多人二十天要用到的食材，这是我们的行李了。这是我们这艘船的用餐区域了，然后今天吃的是自助餐，看一下我们今天午餐的自助餐有啥：鸡蛋、南瓜、土豆、西兰花，这里面羊肉、鱼肉、包包菜卷的啥？这就是我今天吃的第一顿了，在船上吃的第一顿。我发现这用餐区域就可能就这么一点点，吃的品种第一顿不是很多，基本上沙拉呀。然后 cheese 呀、啊、这些呀、啊、我也吃不惯。这边是健身房，在这儿有个游泳池，那有个小浴缸，那有个小浴缸，但是现在还没放水。然后这边有一些小艇，估计有一个小吧台，里边放了酒。这边是甲板，这边是别的船。
。哇，这个游轮好大呀！去南极。坐的游艇越大越好吗？那肯定不是呀，因为我们到时候上岸呢，是每个岸最就是一次最多只能上一百个人。比如说你要坐上这样的大的游艇，它里边坐个几千个人，你怎么上船？像这是个小游艇，我们这儿呢一共是呃有一百多，所以说我们上岛的几率还是挺大的。那如果你抢的最后一分钟船票是一个这么大的游艇，你看看我们的船可能跟这个差不多。这就是对比，那估计轮得轮多久才能轮到呀？船已经开动了，船已经开动了，我我们要带上救生衣去楼下了。他说这是一个紧急呃逃生的一个测试，让我们测试一下，我们如果发生紧急状况，我们会怎么办？所以大家看到没有，全部聚集在这个地方了。Zero seven, yes. 现在开始教我们怎么穿救生衣，是不是等会要教我们怎么挑水？呃，这个是强度以后，我会我会去住在台北。现在是晚上七点钟，因为南极现在是极昼时间，就是说白天比较长。呃，我听那个导游说晚上十二点就 mini night 还是亮的，所以现在是七点多，外面还是亮着的。这是我们吃饭的桌子，给你看这个，全部都是锁锁住的。第一次吃饭，面子都是锁住的，看到没？哇，刚刚看到我都惊呆了。这是今天的晚餐菜单，有汤，然后有前菜，有甜品，然后主菜的话就让你选择，这是一个烤羊排跟一个煎三文鱼，然后它有这个免费的红酒，然后来尝一下它这个羊排怎么样。是吧？还行，比中午那个羊肉太好吃了，但它没有羊肉的味道了。嗯、我总感觉这是中午十二点，太阳太晒了，都已经到晚上七点多了。认识你。吃完了，再来一份铁达米苏，配一杯白葡萄酒。兄弟们，看一下，这是我现在是八点钟了，这是外面的天，太阳还没下。然后这是蘑菇西风带，这个浪，嗯，好大。我穿成这样就是证明。我要去蒸桑拿去了，桑拿好像是在七楼。这是我们这儿的电梯，这是我们这儿的 SPA， 桑拿房在这儿。哇，这边热死了！这是什么桑拿？这是晒太阳。这就是桑拿房，这是石头。哎，好晒，我感觉。我是来晒太阳的，快晒死了！已经是八点二十了，我寻思我挑个晚点的时间，结果还这么晒。看着外面的浪花。晚上了，结束了，八点五十二了，九点钟有个 party， 换身衣服干 party 去。今天这是在游艇上的第二天了，这是中午十二点半过来吃晚餐。今天过格勒德雷克海峡，整个船一直都是在咚咚咚咚
就是走路一定是走 S 型的，然后头有点晕，也我睡眠特别好，昨天睡了十几个小时，吃完晚餐喝了两杯葡萄酒，就一直睡到早上九点了。就估计睡了十几个小时吧，然后我的室友就特别羡慕我能睡，他都开始有那么一点点晕床反应了。我估计是今天早上啥到到现在啥都还没吃，所以我想晕船也晕不了。现在开始吃饭了，我点我要了一个汤。像我们每天床上还有 party， 昨天有一个 party， 九点钟的，今天晚上又有一个 party， 然后每天呢还有讲座，今天有好几个讲座。关于南极的，关于经营的，关于企鹅的一些基本的讲座。这是今天的沙拉，这是我第二天的午餐，然后这是一块银鳕鱼，就是土豆沙拉，然后蔬菜，配上这个冰红茶。我的餐已经吃完了，就等待甜品了。呃，我室友晕船了，吃不下了，还可以看得到一点点。<笑>我们到时候不是要上岛吗？然后就把自己所有的要拿上岛的衣服，让他过来检查一下合不合格。这都是过来在检查的。这个、在检查完所有的衣服合不合格之后，就要再把他们给我们一个防水鞋拿下来，把所有里面含有的。任何的东西要剔除出去。这边就是他们在检查这个鞋，他们会把鞋底所有的含有泥土的步骤一点一点的拿那个小东西给刮掉。见识一下魔鬼西风带，但是我们好幸运啊，这个浪好小。我们刚刚听那个负责人说了明天的一个行程，要去哪些岛，明天已经要踏入南极洲了。但是我们这艘船是不去南极圈的。然后看完之后，现在是七点了，要去吃晚餐了。我感觉我好像提前进入了退休生活，每天就是吃，吃饱了就睡，睡着了然后睡醒了我又可以吃了。最快乐的是我好像没有任何晕船的迹象。这是我们第二天的菜单，我发现我们每天的菜单都是不一样的。然后还有一个永远可以点的东西，牛排。那今天有一个肉眼，然后还有一个吞拿日式的做法，也有一些专门给素素食主义者准备的。然后这边有一些就是你想喝一杯酒是免费的，你想点单独的有一瓶的，另外的品种就是收费的。今天要了一杯白葡萄酒，给你看一下外面。大概也就这么大的浪吧。这是我今天点的肉眼，大概就是这样的一大盘肉，然后看着外面的魔鬼西风带。算上今天，我们已经在德雷克海峡已经航行了两天了。然后不出意外的话，明天就可以到南极洲的一些小岛上去了。刚刚他们说明天可以上一些小岛。哇，我这个浪好大！我的天哪！饭后再来一点水果、菠萝，然后我又点了一个芒果的冰淇淋，还是看着外面的浪花，看那个浪好大。我想着来甲板看个太阳，现在挑战海到甲板，再风一点都不大，一点点都不大。甲板上所有的物体全部都是绑起来的，看着没？绑起来的，这个风。一点都不大，给你们看看这下面的浪花，好大哟，好大的浪花！我要挑战直线走过去。<笑>我的室友已经吐了两回了，我好活泼的，吃了睡，睡了吃。手机不要掉，掉都找不回来了。
好舒服。我已经蒸了四十分钟了，这个汗，再看这个浪，热死了，现在要 party 了。是今天德雷克海峡的日落，就剩个咸蛋黄了。现在已经是九点半了。过德勒克海峡会晕船吗？听说百分之九十九的人都会晕，而我就是那幸运的百分之一，全然度过了这个两天的德勒克海峡之行。Hello， 大家早上好，这又是一天早上了，给你们看一下今天这个浪啊，大概是这样。然后早上一般都是吃自助餐，那边是面包，先可以自己要一个煎鸡蛋，然后那边有水果。拿了一点烟去三文鱼，整个鸡蛋。我的室友现在还没起来，他有点过于晕船了。晚点我们就要开始，差不多九点左右就要排队登陆了，因为我们现在基本上已经很靠近陆地了，可以看到有一些小的一些岛屿就在玻璃外面了，所以现在这个浪啊，比起昨天已经小很多了。海面上依旧是波涛汹涌，然后现在还是看不到什么冰层，但是我们今天登登陆的一个岛屿呢，其实是可以看到一些企鹅的，呃，但是不知道是什么品种，然后冰冰层也是比较少的。昨天下午的时候已经做了一个简单的一个介绍，接下来我就要享用我的一个早餐了。我感觉我每天在床上除了吃就是睡。看了这么多期，大家肯定很好奇，我来这艘船上到底花费了多少？因为这个船的价格原价是十几万，大概问了一下，应该是整艘船上最便宜的，应该就是性价比最高的，应该就是我跟我的室友拿下来的。就打算在视频的结尾，在这个整个南极之行的结束之后才告诉大家的。嗨。啊，来到五英泉的吗？好远啊！我都可以，呃，上岸，呃，上岸，我都可以，呃，看到嗰个石头啊，你看到没？好细啊！好啦，慢慢食，啊，唔多你啦。吃完这顿饭，我要准备上岸去啦。马上要登陆了，我已经把衣服、裤子全穿好了，现在好紧张，虽然不知道为啥紧张。就是紧张，然后穿上自己的鞋子，把鞋子穿上。这是防水鞋。现在一切准备好了，现在要排队，排队上岛去了。好激动，好激动！这一趟的第一次上岛，因为我们是有一共有几个团队排队上去的。啊，好激动，好激动！我已经坐上船了，看这后面是我们的大船，要跟大家 say goodbye 了。哇，好多鱼，好可爱 ！Hi， Hi， welcome, guys, welcome to Antarctica and welcome to Barrier and South Island. Please, when you disembark, please follow the flag route up towards. Please make sure that you stay on the flag route. Walk slowly, calmly, and quietly, respecting the wildlife. Maintain a distance of 15 feet to the penguins. There are some uh, chits on the other side, chits, so it's important that you maintain a distance of 35 feet. Otherwise, please do not put your bags on the ground, please do not sit or kneel on the ground, and remembering the route is a bit slippery, so just take care. Please don't walk down this side of the beach, it's a closed area. Walk up, follow the flight route to the other side of the island. Last zodiac for you guys is 11.45. Hi! <laughs> 好可爱！快看，这个企鹅朝我走来了。在干嘛？啊，太可爱了
实话实说，告诉你们，企鹅的粪便简直太臭了，我都快吐了。我在床上，我过得那颗海峡我都没吐，我在这儿我快吐了。我的天哪，这边到处都是，现在看得到的，看，看我后边全是企鹅。现在我看到身后一共看到两种企鹅，一个是帽带企鹅，帽带企鹅就是它这个脖子这儿有一条黑线。这也太可爱了。还有一种企鹅呢，就是巴布亚企鹅，它肚子是白色的，羽毛是黑色的，然后嘴巴是红色的。嗯、我们不能靠近企鹅，但是它靠近了我们，这不算我们靠近它吧？附中的它的小翅膀慢慢走。去这儿把这个我的鞋子刷干净，我们就要上船了。现在，鞋子上全是企鹅的屎，好臭好臭。嗯，我们上船了，这就是我们第一次登陆了。结束了，好了，两个小时吧。上船之后，我们就要把鞋子给冲干净。Thank you。他就在冲洗他身上所有那个岛的所有的东西，都不能带到下一个岛去。那如果把这个岛上的东西带到下一个岛的话，就会引起就是生物的一些是天敌呀、啊，或者是什么排异。所以我们得在出发下一个岛之前，把身上所有的东西都给冲干净。冲完之后还要进这个。成功登到船上啦！再休息十五分钟就可以去干饭去了。今天中午就是吃自助餐，排队。我要给你们看一下，这是我今天的午餐。然后三二一，得、呃，好，好，好梦幻呀、啊！就感觉好像真的好梦幻。看后面。这饭也吃完了，就是这个身上的景色呀不咋地，也就是看看男兵这样子了，哎呀，景色呀真不咋地。哎呀，这样。选择二十一天的南极之行，你可以玩什么？在床上待二十一天到底有多无聊？现在是我在这个南极三岛游的第三天。Both g e n t o Penguins Group and c h i n s t r a p Group. Now you may proceed to the mudroom and ready for 
landing there. 我们是 Gen Two， 所以我们要出发啦。第二次登岛准备就绪啦，已经在排队了。第二次我们要去的是一个半月的岛，这边肉眼可见的雪山跟南冰也变多了一点了，所以。太阳辐射大了，我就换上了我的太阳镜了。你好，你好，我们要出发去第二个岛了。前面这个就是我们的船了。在这儿捧了一群海豹，在那边悠闲的晒着太阳。看过了这群海豹，继续往前进，看还有什么好看的。So you traveled in 1996 in China. Yeah. So which city? Along the river where they built the dam, they took a boat from Chongqing to I don't know, but we went to Shanghai and Guangzhou. Hi, China. Twenty-six years ago. Big. It's big. And lots of people. Yeah, yeah. Ah, lots of people. It's not the like the big building. Oh, some, some, some. Yeah, yeah. Welcome to China again. It's changed anywhere. Oh, I'm sure. I'm sure. Yes. By the way, how old are you? Seventy-six. Seventy-six. So you're twenty-six, right? Yeah. See, I went went for my fifty fiftieth birthday. This is my twenty-sixth birthday. Yeah. Oh, happy birthday! Thank you. Have a nice trip. You too. 他们在二十六年前，就是我刚出生的时候去了中国。大概领导养老了十五秒了，换个姿势。你看，现在看着这些一跳一跳的企鹅里，嘴巴里面都藏着鱼的，它们就是千辛万苦从那山上跳下去，然后捉了鱼之后，藏在嘴里再跳上去，然后就喂给他们的宝宝吃。他们跳上山，跳下山，好辛苦的。
。我看那个牙齿，两颗牙齿是像兔牙一样的，在这儿立起来的，好可爱。第二次上岛，先告结束了，上岛两个小时。后面这个是海报，然后还有三只企鹅在这悠闲的。看我们要上船了啊！<笑>冲下我们的船，冲呀！你看，我们的房间就在这儿，就是船的最前面，也是房间刚好比较小的地方。这一层是我们的餐厅，这就住的，然后那也是住的。我感觉他们这这个上面的风景还挺不错的。你看上面就是在我们的纸，然后用这个东西然后把它吊上去。不知道你们看过佩奇的动画片没有？佩奇最喜欢玩水了。嗯，我觉得我是干净了。跟着我的室友回去了。啊，今天的就算上岛就算结束了。这就是我们今天打开窗户外面的景象。这还有我的室友一只手在猪蹄儿。Cheers！ 哦到了今天的晚餐时间了，这是我们今天窗外的一个景象。哦，我发现他每一个派都是这个厨师一个一个在这儿做的。这是我今天第三天的主食，然后点的是海鲜鱼，一杯葡萄酒。吃饭的景色是这样的，这是今天的甜品 ，pan apple pie， 手动转。现在。是晚上的九点过四，天还是亮的。然后我预约了这个泳池泡澡，呃，泡澡去了，你敢信？敷一张面膜。今天晒了一天太阳的皮肤，外面就是冰川，看着冰川泡着澡。嘟嘟嘟，嘟噜，嘟嘟嘟。不行，我的面膜要掉。今天没有日落了，乌云把太阳遮住了。这就是在床头。我已经泡了四十五分钟了，啊，泡的好累。看，远处那儿就是冰山，看不太清楚，天还没黑，可是好冷啊，那个风好大。现在已经是九点四十二了。快十点了，天还没黑，就算拿去了。整晚今天就结束了。他现在在通知别的船，我们看到金鱼了。嗯、哦，听到金鱼声音了。这是第三天的早上了，看一下窗户外面，这就是今天能看到的地方了。看，现在到处都是。那个海面上漂的浮冰，然后有男冰，啊、哦，冻死了，我要进去了。嗨，大家早上好，给你们看一下，今天早上我们吃早餐，窗外的风景。早上我吃的是煎鸡蛋，然后看的是这样的风景，里面是一大块冰，然后这外面漂了好多浮冰。今天是我们在南极。呃，第二天的路了，然后第一第一次早上这个呢，我们是不上岸的，只是坐这个皮划艇巡游一个半小时，后面就是排队的队伍啦。今天我们出去的门都不一样了，变成一个小门了，所以我们第一站是不上岸的，没有任何上岸的地方，也不知道能看到啥动物，然后就在这些冰川之间巡游，可以看得到，现在周围全是冰川。去那挖一块冰。哇，我们围着这个南冰转了一圈，然后现在到处都是南冰，哇，好美，哇！哎，这是
to them it looks. The reason why I came to Antarctica first, I like came because of the whales, but um, over the years I got a I got a, a, a real love of appreciation of ice because no iceberg is the same. It's like a, it's like a piece of art. It's like going through an art gallery. On the left. That's from when the ice used to uh, is flipped. There used to be a water line, and then the scalloping of the wind right here. See that iceberg moving up and down? Yeah. See the water line moving up oh, and down? Yes. Oh, yes. So the iceberg like used to be like, so like this. Oh. It's gone boom. Now we And then this one, big one, where if you go the water line and it's dropped forward and it snapped off an existing line. They're always changing, sometimes ice there's Everyone survived. No one, no lives were lost. Oh. And it got rescued uh, by another whaling ship a couple of days later. And it was one of the first ships that used these harpoons. So, and then in the late 1800s, 
he invented this canonized the harpoon and harpoon guns and this was the how and, and you've still got some of these harpoon heads inside the ship and in front of us you can see some Antarctic terns. There's a few uh, they they nesting up in these little uh, rock edges here. 这就是南极的鸟好可爱但是我们在水底下听声的生日快乐这么猛这是我在南极大陆送给自己二十七岁的生日祝福我来到了南极洲后面就是南极的冰川现在是下午三点半了在甲板看了一中午的金鱼今天下午这一趟是要登岛的这是每天出门前的一个必须要的流程就声音得穿好出发今天下午这个天气可暖和了很舒服看看我身后这是什么从来没想过有一天我能登上南极的雪山爬了那么多座雪山看我现在在南极洲这是去年我在乞力马扎罗山顶许下的愿望我希望我二十七岁的生日
，是在南极洲的大陆上度过的。而还有几天就是我二十七岁的生日了，但这几天我全部都在南极大陆，完美的完成了我去年许下的愿望。我从来没想过，有一天我会真的来到南极大陆。这一切就好像做梦一样。三年前的我，如果说我二十七岁想到南极大陆过，我感觉这就。好像天方梦潭一样，那时的我不会英语，兜里可能明天吃饭的钱都没有，懒起，电视里面看还差不多，但没想到有一天我的梦想实现了，我真真正正的踏上了南极的大路，我来到了南极洲，哇！眼前这一切，好像有点不真实，不，太不真实了。这是我梦里曾梦到过的场景。Oh yeah, it's solid. I can keep on going. Okay. I do all the time. You cannot feel for every step, and then all of a sudden here, just a step, a little bit outside from my area where I pushed. So then I walked around. I started pulling. I started taking this. And then I just like pull down, and I felt okay. It's a little bit resistant, and then it just oh my god! Going. Oh. I didn't have it. There's no bottom. Ooh. There's no bottom. Here. Wow. And then of course you can you try on the side, yeah. and then it just okay. it's just a hole, oh. which means yeah, I do not want to walk here. I can make a new one. And it's first, so it's it's a thin layer here, then it's open up, and then when I go through that. Then it's it's a open hole under there. Okay. So then you know here. No, you don't want to. Under the open hole. It's like a snow bridge. Okay. Thank you. Thank you. So that's why you kind of yeah. Holy. We keep yeah. away from that area. No wow. need to walk over it. Thank you. So that's the reason why we keep the paths we have. But of course you can see it in the start. I'll use the first top layer because then there is a snow layer in between. Oh, just like a feel it. And then after that layer, like maybe this thick, then it opens up under. 有个蓝色的洞洞在那儿。向导一直跟我们说，让我们一定要按照他规定的这条线路走。我一直搞不懂是为什么。刚刚他做那个实验，我才知道，就是他给我们安排的线路以外的地方都有很多未知的危险。比如说，我们刚刚那边再往前走一步，可能就踏空了。哇，我可不想，小命就丢在这儿了。看看冰川吧。二十七岁的张猫猫。你好，二十六岁的张毛毛，拜拜。去年的这个时候，我在非洲最高峰乞力马扎罗。那时候，我许下的愿望是，我这一辈子一定要完成一次七加二。什么是七加二呢？七大洲的最高峰，还有南极跟北极。后来我觉得好难呀，我说去一次南极吧，因为经过我的了解呀，因为疫情这几年，南极的费用好像不是那么我想都不敢想的事儿了。不过本来南极有一个最大的难关就是美签，从南极有几个路线，要么你从澳洲新西兰，要么你从南非的开普敦，要么你就从智利或者是阿根廷。当然，最便宜的路线呢是从阿根廷，嗯，但是好像每一条路线我的签证我都没有，必须回国一趟。那也是在坦桑尼亚，我幸运的拿到了十年美签，所以呢，我就开始敢想了，哇，我要去一趟南极，我就开始研究路线。很多人一定好奇，我这一趟旅程到底花了多少钱？
，因为之后还要有那个小费嘛，小费的话是二十刀一天，然后。像一共在船上是二十一天嘛，也就是四百多刀的小费。当然，除去小费以外的一个费用的话，一共是四千八百一十刀，啊，四四万多块钱吧。可能四万多块钱对于有钱人来说，哇、哦，一顿饭，一件衣裳。但对于一个在山里的孩子说，可能四万真的就是一个家庭的积蓄。挺感谢支持了我几年的这些粉丝朋友们，如果没有你们的支持，也没有我的今天，更谈不上看这个世界呢。当然也感谢我坚持了日日夜夜两年多的剪辑、拍摄，也收获了许许多多喜欢我的朋友。三年前的我，真的刚出国。那时候英语不会，口袋里面也没两个钱，啊，最苦的时候在埃及，省吃俭用到每天要喝街边的免费的水。嗯，那时候网友都说：“哎呀，街边免费的水多多脏呀！”哎，可是可是那时候我兜里没钱，学生投资还欠了二十多万的债、嗯。经过一年多的创业，我熬过来了。生活也越来越好了，我可以去完成我的梦想了，我可以完成许多我从来没有想过的事儿。比如说，我完成了我的一个梦想，我拿到了南极洲。现在我坐着的，我所身处的就是南极大陆。放在以前的我，真的想都不敢想。我在这儿坐了好久。看着一批一批人群来，看着一批一批人群又走，好像这片大陆又恢复了安静。我在看云，看风，看海，看冰川，看这个世界原本多么美丽啊！南极大陆是一个没有原住民的大陆，要说它的原住民，大概就是企鹅跟海豹了。喜欢这儿，可以绘画成任何样子，任何形态。我希望对二十八岁的张毛毛说，我希望你明年，我希望你明年的生日是可以。生日快乐，张毛毛！这是我在南极大陆送给自己二十七岁的生日祝福。
为什么有蓝色的？长这么大，从来没遇到过金鱼，有这么近。他，我我我心脏都呱呱跳。I would like to say about Sarah Algin, and maybe I'll be able to go to all the subjects, but tomorrow morning definitely look out for that really cool reds and and greens in the snow. Otherwise, Peterman Island tomorrow, glacial scenery, Gen 2s. <笑>这滚它在翻滚还没它在那儿呢那儿呢那儿三百六十哦有好好几只对对哎哎哇出来了就这儿呢嗯有两条啊这到处都是三条到处都是做做金喷水的哇哦尾巴出来了哇找不到
<笑>给你们看一下，外面的雪山，天还是亮的，半夜十一点半，天还是亮的。这是我从南极捡回来的冰。早上好，今天也是新的一天了。今天是在南极洲大陆的登岛的第三天嘛，给你们看一下睡醒之后，这个海面上到处是浮冰了，全是蓝冰。哦，你看那冰是蓝色的。嗯。吃个早餐都能看到金鱼。哇。应该是那个小鸟，就是吃鱼的鸟，他们在捕鱼。然后外面就这样的，然后我的早餐。那本来今天我们是可以登岛的，那估计应该是第一批还是第二批上去的人滑倒了，然后临时通知说岛上太滑了。我们今天就已经有一个半小时了，出发了。今天阳光正好。我们虽然不上岛了，但是他说带我们去上岛的入口，带我们去那儿看看企鹅。哦，谢谢哦。这是今天这个船停靠的位置。这是企鹅在觅食，这个真出去了。那企鹅是这么觅食的。现在看到了，前面这个就是企鹅。今天就只能在船上这么看了。石都被它扒拉出来了。看到前面那些条条的嘛，那个向导说企鹅认路的，然后这些路就是他们沿着这条路下水上山。你们看一下企鹅是怎么走路的。其实雪还好，他们可以走。第一天看到那些只能跳，好辛苦。哦，这里就是企鹅下水的哦，啊，这个好可爱。哈哈哈哈哈！哇，这么高了，还在下水。他们可以游泳、潜水、潜两百米深。完，他们要准备下水了，还在下水吗？都可以看到冰。哦，在岩石呢，在岩石呢。哦，好白鬼哦。哦，他就喷了一下水。那他一下子都就别换别的地方了。这很游的好快。我的十十一点钟方向。我喷水了，喷水了，看到了。哪儿呀？我好远。嗯
他现在离我们很近。We want to bring the small one. And you need a blue one. Need to drink with whiskey. Yes. This is our boat in the sea. Let's hear the sound of the sea. Hello. 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 Every time, hundred people can Nandi. But we always have a kayaking program. Yeah, so like so all guests can Nandi. If if like if the boat has three hundred people, every time we only have one hundred people. That's why we have to wait for a long time. So we have quite a lot of time to spend. This boat every day goes down from there. Every day we come back from there and go down from there. We come back 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 from there. 午餐我们有多了一个寿司的选项，然后那边是三文鱼，这是我今天的午餐啦。这边是呀，又到了要巡游的时候了，因为今天去的另外一个岛也比较危险，所以我们又只能在那个船上面巡游转一圈了，换岛。我又成功的上船了，给你看一下我后面的冰。又要靠近这个岛了，企鹅的味道真臭啊，跟它的形象完全不一样。真犹豫，犹豫半天了。Oh, oh, 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 南极作为地球的极地之一，对全球的气候和海洋循环有着很重要的影响。南极也是企鹅、海豹、鲸类等许多独特珍稀物种的家园。这些年的气候变化对南极有着极大的影响，使得南极冰盖融化和海洋酸化。保护南极是我们所有人类的责任。减少过度捕捞和控制污染，降低碳排放，减少塑料的使用和支持环境友好的旅行。保护南极不仅仅是为了维护这片净土的生态系统。更是为了地球和人类的未来，南极是地球上的宝藏，它的美丽和神秘之处值得我们去探索和保护。作为一个旅行视频博主，我希望通过分享我这趟南极之旅的故事，唤起更多人对南极的关注和保护，去保护南极可持续发展，保护南极的独特生物多样性，并为后代留下一个更美好的世界，而不是未来只能通过图片和视频里去见到。我要搬一块冰回去喝威士忌。哦哦，哎，这是一块老冰。哈哈哈哈哈！哎呀，我要抓到一块，带回去就是自己的。嗯，我们要回去了。这一天我们看了个啥？我捞到了一块冰
还去喝，来洗杯去。我们已经回到房间了。我问过向导了，我们是可以把冰拿上来的，只要我们拿得上来。然后看，这是我从南极捡回来的冰。嗯，牙口真好，还嘎嘣一下。刚好比我脸大一点。现在带上我的冰块去吧台去了。Hello, is possible to order mojito? Yes, I'm checking. Yeah.、Uh, may I use my ice? Yes. And the one whiskey. You want to have some? Yeah. Yeah. Here you go. My beer has been shattered. Thank you. 来，干杯，室友。进我们南极之旅，来看我拍的照片。我觉得这个这个南冰，你看，好漂亮。只是一只还是在游泳，但是焦点虚了。呃，这是在南冰上的。你看这张，你说哇，看有人来拍我吗？然后让我看看是谁。他说你看在那儿，快来拍我，快拍我。到了六点了，说明天计划的时候，说明天我们要去哪儿，然后看到什么，然后大概地形是什么样子。今天的晚餐呢，有特别的吃的，跟以往不同，不用点餐。呃，对，也是自助餐的形式，但是今天是自助烤肉，然后冰淇淋也是自己取的。让我来看看今天晚餐有啥呢？摸两个玉米吃。我喜欢吃三文鱼，这边还有一个烤摊，看看他烤的是什么，哪一块猪排，然后 and the beef steak， thank you， oh， one， yeah， thank you， 烤乳猪没了，行，我等下一只烤乳猪，我等它，主要是这个吃饭的环境给你们看一下，那是太阳，这是雪山。这边还是雪山，全部环绕的全是雪山。我现在这个风一点都不小，就是我这儿就暖。这个风，外面还下着雪，现在天空飘着小雪。这里边是八楼的一个餐厅，嗯、餐厅里边还可以选一些沙拉。这就是今天烧烤的一个主题，这个烤乳猪，然后那边那个，哦。Yeah. 我尝一下他们这个烤乳猪了。嗯，猪皮果然是脆的，那排是甜的。嗯过的是这个海峡。早上好，又是一天早上了，快看，这是我的早餐，这是今天外面的一个风景。不是说好的是南极是夏天吗？它咋还下雪了？你看，我们在南极呢，一共要上岛六天，今天第四天了。我们昨天就问一下，我说好像看到别人都可以在南极挑水，哎，我们这有没有这个呃项目啊？昨天说有可能有，他说来看天气来决定，结果今天下着雪。一早，被那个叫铃叫醒，他说：“哎呀，我们今天可以在岸边跳水，然后我们给你准备好毛巾，然后你要把泳衣穿在里边，然后你跳完之后，我们再给你载回来船上。”我的行动可真迅速啊！就昨天晚上问了一嘴，今天一早就安排上了，这就安排上了。看，我把泳衣穿进去了，我还在南极跳水呢，但是我没有进南极全跳水，我觉得挺遗憾的。我要下着雪在南极挑水，好
心理压力好大，冻死了怎么办？这时候就是工作人员，他们先首先到那个登录点，然后看一下这个路线怎么样，然后确保安全之后，才会让我们再上去。哦，你看这这，在在在外面就这么一点点，在下面好多，还有好大一块。这个男兵，一般都是五分之一在水面。五分之一在水面吗？对。我们要登陆了，今天今天今天，我要挑战跳水，我要跳水，下着雪跳水。我真的，我们要上岸啦！今天这里好多都是巴布亚的一个企鹅，我觉得这里面应该是装的就是毛巾了，因为等会儿要跳水游泳企鹅的，现在那儿，他们有自己的路，我们也有自己的路。嗯、这就是我们登陆的线。来了南极才知道，企鹅他们的叫跟我们那个老家的鹅叫的差不多。啊啊啊、这些路全是企鹅自己走出来的，这是他们的上山下山路。啊，这边的都是巴布亚企鹅，你看，这都是他们的路，遵守交通规则。哎，这么长的队伍为啥？就为了等他先过马路，我们才能过。关键是这只落单的，走的时候还摔一跤。我们的道路又通畅了。这都是企鹅的路，他们自己走出来的路。你看，这还有那个脚丫子的痕迹，看到没？他们的丫，那个手跟那个呃鹅掌差不多。他们干啥？为什么还有一只只看得到头？是有多矮？哇，那两只好小哦！体验一次下着雪爬雪山，这没啥，但是经纬度咱不一样。我已经找不着北了，毕竟哪儿都是北。嗯、给你们听一下企鹅的叫声是什么样子。你们能不能给点声音？好没面子！给你们听一下企鹅的叫声是什么样的。啊啊啊啊啊、听到没有？这是一份从南极来的企鹅的 say hi。我到山顶啦！爬了我也不知道爬多久，山里大概就是一个这样的情况，所有人都在合影、拍照。我要去，哎，哦，我没想到他这么紧。You you broke yourself. Yeah. 哎呦，他很深。现在要下山啦，下山很快乐。我要去游泳去了，我去南极。摔跤，所以走路很慢。啊，呃，没事儿，如履平地。对呀、啊。我要去跳水了。啊，那。所以我很快乐。我要去跳水，跳水，跳水。我要在南极游泳。我要在南极跳水。
我现在有多开心。等会我在岸边，我就知道我有多恐惧。开心，开心，开心。男生嘛，能开心一分钟是一分钟。下一分钟，下一分钟再考虑。我要给你们送上我唯一会的一首 rap。<笑>我自己听了都会笑场。就是，嗯。抽着差不多的烟，又过着差不多的一天，时间差不多的，可我要算了，气儿跟不上，不唱了。我是差不多的先生，我的差不多是天生，先代表我很天真，我忘词儿了。也代表我要去跳水，我在南极跳水，你们跳水不？跳水，我给你加油。好，耶、yeah, ，加油，加油，加油。<笑>我唱好了，我唱好泳衣了。太容易了，可开心的，我没有跳，我在走路。这是我们下山的队伍。这里的蛋已经孵化了，成为小企鹅了。这下面伙食好，上面伙食不好得得下山。哇，这么多上来了。现在大家都下水了，我也要下水，我、哦、好紧张。对，哇，这可以，哇，这可以。哇，哇，这个绝，哇，这可以。我做到了，我在南极下水了，真棒！我活过来了，我把衣服穿上了，我要上船了，我们要回去了，我完成了我的梦想了，我现在要回去了。你看，现在光线好，后面的整个雪山都出来了，还有我们的船。我已经成功的回到了楼上了，但是我觉得太冷了，我决定去泡个澡，去楼顶泡澡去了。早上不是下雪吗？雾可大了，现在雪化了，我们四面都好好看。这就是我准备泡澡的风景了，给你们看一下，我是看着什么样的山泡澡的。对，这就是我要泡澡的地儿了。没错，你没看错，就这样的。我们都是泡着澡，游着泳，看着雪山。<笑>到吃饭时间了，来去吃饭去了。看到没有？看到这个嘴没有？在这儿，看到没有？哦、看到了，看到了。快快准备好。哦。哇哇哇,哇！它翻身了。Uh, there, there is, there is. <laughs> 
Your staff is right there. Spy hop behind you. You looked the wrong way. Holy shite. Hello. Welcome to Eco Harbor or your last zodiac back is at 5.45 p.m. Please do not take any pictures at the beach. It's too dangerous because of the danger of tidal waves. So you need to get off and go straight to where Mark is. <笑>红绿灯 他们现在正是在那个孵化小企鹅的阶段，所以他们轮流孵，然后另外直接去海边去抓鱼回来。你看这个就是企鹅的爪子印子我已经走一半了就是谁要是掉下去就拿这个绳去挂它
这是我每天唯一的运动量了，真棒！我先让它下去了。听，是冰体裂开的声音，跟打雷一样。由于南极现在温度越来越高，所以裂开的越来越多。看，这全是企鹅，然后看，这是企鹅的壳哎。这个每一个洞洞里面全是企鹅壳哎，你看，好多壳，不过都已经破壳了。嗯，上面就有很多可爱的小宝宝。嗯，红灯停，绿灯行。我们先走，你先。哦、oh. oh, no, no, no. no. oh. 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 好了，绿灯了，走吧，拜拜了，你。哎、嗯，你看，我们这个是。我们昨天的晚餐是特别的 BBQ 之夜，然后今天呢是订了一个叫岩石烤肉，就专门的一个需要预定的。我们是昨天预定的，今天的。啊，现在上楼，这就是我们今天吃饭的一个风景了。哇，太美了，美绝了！真的书读少了，都不知道怎么形容这看到的美景。室友，你你你形容一下。<笑>果然书读的东西就不一样，比我多说的多几个字儿。
到楼顶来预定的餐都不一样了，给你看一下，这是我的鸡尾酒虾。里边是什么酱？甜辣酱吗？应该是辣的。嗯，甜辣的。那好吃。嗯。哦，我终于吃到炸哥的虾了。你这边是什么花吗？小虾摔的。我六岁的时候，既调皮摔了，缝了好多针了。然后人粉网友就一直说什么，你知道吗？说我以前是兔唇，问我是在哪动的手术，手术动得很成功。后来问的人太多了，我就不想解释了。他们认为我好高冷。哈哈哈哈哈！好好吃啊！我甚至想知道他们有一个那个私人定制的餐会吃什么吧。没，他是每天按食材定的，你不能，他没有菜单的。嗯，所以我才好奇啊。可以去的啊，一百六十九一个人呀、啊。一百六十九刀。对啊。一千多块钱。但是你有传票便宜了吗？我不吃、啊。一千多块钱吃一顿我会折寿的。我，这是我点的，我吃不。400 okay, four hundred degrees. 然后今天这个是自己煎牛排，就我要自己煎，所以这个就是比较特别的。哇，自己煎。不，我煎的熟吗？我特别定制就是要自己煎。啊，我第一次哭着吃晚餐，真棒。感受哭着吃晚餐是什么感觉？而且我眼泪止不住的流。天哪，我好伤心！我吃顿饭伤心成这个样子。哎呦！那好。见过一边吃饭一边哭的吗？牛排比比我们吃的那个好吃多了，果然铁板就不一样。我等会要去问一下，每个房间可以预约几次在楼上吃、啊。听说不限次数，好的，给我把以后每一天都安排上。<笑>他会不会被气炸？我感觉我的长跳是被我吃回来的。我把我点的两份，一份三文鱼，一份牛排全吃了，然后这个铁板还超级烫，然后外面的风景也变成这样了。这是我最后的甜品了，一个焦糖炖蛋，这是个苹果干，他们自己烤的，火枪烤了一层焦糖。这是我们登陆的第五天啦、啊，我们又要出发了，嘿嘿，现在正在排队中。本来今天要巡游的，结果那个岛的环境不好，我们又换了一个很短暂的一个呃登陆上岛，呃，下午的地点比较远，所以我们下午还要开好长一段时间的船才能上岛。现在先排队上岛中。今天早上的风好大呀，我们要去登陆的是一个群岛。嗨，这是我的向导马克斯。全是金鱼的残骸，哇，这么多！那个船。May I ask which type whale is that? Whale. Multiple whales. So it's not just one whale. Okay. So, like, why they are here is in in the when the whalers were here, it was a popular place for them to anchor. So it's because the the people killed the whales. Ah. Yeah. So that's how boats. That's a, oh, an old water boat. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for asking. Today, the 
的这个岛呢，也是看一些巴布亚企鹅。这个是一个补给站，可能是在下面，是他们企鹅栖息的地方。我发现这个上面好多那个妈妈肚子下面有一个小企鹅，然后我就问他们工作人员，他说这个小宝宝呀要跟妈妈一共生活三周，然后才可以就是长大一点的，自己可以独立生存的。所以可以看到那些站着不动的，就是一动不动的，下边就有一个小宝宝。我那个已经很大了，企鹅是一夫一妻制的，所以呢，他们是夫妻俩轮流换班照顾小宝宝。哇，好可爱！再挥一下翅膀，我就走了。我们要上来了，但是我们都要在这把鞋子给擦干净。就有一个专门的、简易的刷鞋子的。哎呀，来把我的下晒一晒，干干净净，不要带任何企鹅的粪便呀，或者别的。上上船，所以在这儿刷一刷。船来啦，我们要上船啦。这就是我拿了一个沙拉，然后白菜里面裹了啥，就相当于配合着外面的大风大浪。今天是第五天了，我为什么要戴口罩又这样戴？因为下雨了，风还大。哦，我们应该是最后一天在南极了，明天我们要离开南极了，去另外一个岛了。现在我们下着雨夹雪，还夹着冰雹，砸脸疼。还好今天好几次戴了口罩，但是我来到了一个黑沙滩，有没有感觉来到了冰岛？冰岛是不是也是这种黑沙滩？没去过。现在风，我看看有。我们现在还属于在，呃，南极的南极洲的大陆上。给你们看一下这个海边。哇，南极的虾，虾，企鹅的食物、啊、就这个，看见没？我他们。说路上的风雪太大了，还是水里暖和。哇，这风一点都不大。企鹅成功的走了。
。哎，你在哪儿？我来了，我在这儿接你。他俩相遇了，好快乐。岸边全是虾。好快乐，我真是中，中午放学了，哇，明天周末了，好开心。那两只好可爱的莫代企鹅，给我忙死我了，我快全被吹倒了，我我真的快被吹倒了。Did you pull this one by mistake? No. <laughs> you must, you must have done, you must have. Oh no, yeah, no, no, no. It was just from that one. 还好，这个管子这里还是绿色的。他说这个是绿色的，就不是我自己弄的，是风弄的。但是他没有另外一个来给我换，所以我就得背着这个充气的拿，就一直走。我背了他几天，我都不知道他是那么大的，我只知道他的红色。哎呦，给我尴尬坏了。我还不能取掉它。今天在这个岛上，我就得背着这个了。喂，我也很尴尬。我们今天来的这个是一个火山，然后你看，这是那个熔岩曾经下去过的痕迹。哎，这下面估计是岩浆了。火山，可能上面突突突突突下来的。但我们今天应该不能爬山了。如果能爬山的话，应该能看到很好看的。这个风有点小了，这就是传说中的火山。这边不知道为什么有一个废弃的工厂，我也不知道是干嘛的。那那边居然还有太阳能。该说不说，我感觉我背了一个蛮厉害的。冰雹，雨，加雪。上来的我也不知道是啥，哎，大概就长这个样子。这还有一个紫色的，我们要上去了。哎 ，That's boat, it's private. Octopus. Oh. It's private, yeah. Octopus too. Only two million dollar per week. Oh. Only two million dollar for one week. It's super cheap. This boat. Can buy. Can buy. Can buy. 这双鞋子还要这么做检查，以确保没有任何东西粘留在这个鞋子上。今天我最最高可以长到三米七，在海浪中找鱼。今天。晚餐吃完了，然后外面的闹。这是我今天的天聘，这是外面的闹。
今天是我二十七天南极旅行的第九天，我们正在往南乔治亚岛的方向行驶，计划会在海上行驶两天。今天我们会路过一个特别的岛屿，名字叫 Elephant Island。那是一个关于七百天滨海历劫的故事。故事要从一九一四年的八月开始说起。有一个名叫沙克尔顿的船长，带领了二十七名船员，行驶着他的坚韧号，从英国港口前往南极探险。当坚韧号行驶南极海域后，船只被困海面，受到了冰体不同程度的挤压，船体开始出现了裂缝。二十八人被困海面近十个月后，船只完全被挤压变形，海水开始涌入。沙克尔顿只得下令弃船。接下来的五个月，他们在船旁边不远的大块浮冰上扎营，开始了绝境中生存。此时帐篷外是零下四十摄度的风雪和雪地上雪橇犬的尸体，许多队员也经历了不同程度的冻伤。坚韧号也在一九一五年十一月彻底沉入海底。一九一六年的四月九号。浮冰彻底碎裂，队员们紧靠着三艘来自坚韧号的救生船逃离到了海上，重新出发。在海面上行驶了九个昼夜之后，他们终于登上了荒无人烟的向导。此时距离他们出发已经过去了一年零六个月。因为向导是一个远离商船航线的孤岛，没有任何人会路过向导。但沙克尔顿并没有坐以待毙。而是从中挑选了五名最强壮的船员，乘上最大的救生艇，仅凭借航海经验和运气，在气候极端恶劣的海上行驶了十六天，向南偏东横渡了约一千三百公里，冒着风暴抵达了南乔治亚岛的哈肯王湾。由于风暴上岸地点错误，沙克尔顿等人不得不在补给极少、精疲力尽的情况下，徒步翻越了整个南乔治亚岛山脉，才抵达了东尼斯捕鲸站寻求帮助。但因天气恶劣，暴风冰雪始终无法靠近大向导。后来，沙克尔顿到了智利红塔阿雷纳斯，向智利寻求帮助。智利借出了耶桥号蒸汽船，在八月三十号经历了第四次的尝试，终于找到了一条从浮边上穿过的线路，发现所有二十二个同伴都安然无恙地留在岛上。就这样经历了七百多天，所有的探险队员都回来了。虽然有人严重冻伤，有人终身残疾，但没有人死去，每一个人都获救了，整整齐齐。一九二二年，沙克尔顿死于心脏病发作，被埋在了南乔治亚岛。他的墓碑朝向了南极的方向。感兴趣的朋友可以去看看这部叫《极地求生七百天》的纪录片，围观这个二十世纪最伟大的南极探险故事。看看这个船能换成什么样子？哇！哇！这是我们的船，换的不成样子。现在全部都是怼着相机在这儿看鲸鱼，因为前面好多鲸，具体有多少能看？是我们只看到了喷气儿，他们真的只会喷气儿。走囊里这些袋子都是你要吐的时候给你准备的，因为实在是太晃了。The next day， 今天是第九天了，窗外的风景是这样的。我可没说你是猪啊！你要这么说我也没办法。Hello， 大家，中午好啊。昨天在床上睡了一天，都没有下游，终于今天又要重新巡游去了。看要去那个周家岛了，后面大概就是一个这样的场景吧。在那一块是有很多南冰的，今天风小，吹着太阳，温度很舒服。我们已经到达了南极大陆的边界点了。马上离开南极大陆了，不知道 GoPro 拍不拍得清楚，看到没有？那边像瀑布一样的，其实那是那个南冰，碎了之后一点点从上面下来。本来我们今天是可以登陆的，从这上面走走一圈，结果这海滩上全是海豹，所以我们就 cancel 了这个上岛的一个行程。哎，他们的生活真好，每天晒晒太阳就是睡觉。现在这海滩上躺了一层。
在这会走路哎，哇，它是四个脚走路。今天这个就结束了，我刚上床去了也。今天就看了两种海报，然后还有莫代企鹅，再看了一下雪山，还有小的一些瀑布，嗯，结束了。现在还没到吃饭时间，但是我来到了餐厅。因为在船上每天都吃西餐嘛，然后也不辣，呃，主食都是很咸很咸的味道。我好馋辣的食物了。然后在我上飞机之前，一个粉丝小姐姐给我送了几包螺蛳粉，我刚刚就端着这个螺蛳粉去找厨房了。厨房说可以做，但是我有点不好意思。给你们看看，我把酸笋给留下来了，藏起来了，我怕他们臭到他们厨房。哇，这是我的螺蛳粉。看我的室友，我们终于在船上吃到了一碗螺蛳粉。好吧。螺蛳螺蛳粉。<笑>往我泡了一天的粉，一分钟就煮好了是吗？嗯，它、啊、这粉很难煮<咳>。对，我家里也有，反正我觉得那锅挺好吃的。真值得吃。Time for you to come downstairs, please. Also, all guests who have not been in the match room for biosecurity of their rubber boots as well as their walking poles, please make your way now down to the match room. Thank you very much. 早上好，今天是在床上的一天。明天我们就要登陆呃南乔治亚岛了。现在呢，就是把手套。还有帽子、衣服、裤子拿去检查，因为乔治亚岛的一个规则就更高了，所以我们要重新检查一下我们的服装有没有任何的辣的东西，有没有什么要清理好一切东西要去消毒。The next day. Hello, 大家好，我是猫猫。今天是我在这艘船上的第十一天了。我们来到了南乔治亚岛。哦，看到没有？那边有一堆新天温在那儿。They're eating something. Yes, there's something in the water. They're probably at that penguin there that they are eating on, or a fur seal, something pretty big. Because otherwise, the, there wouldn't be that many. I'm pretty sure it's a penguin. 可以发现这个这边基本上都没有雪了，都长出来绿色的植物了。现在这边全是那个海豹。Two penguins here and some uh, some chin straps as well. Those be king penguins. <laughs> oh, so cute! Oh, I never seen this many on the same place. Look at all the snowy sheath fields here. Yes, right. So many fossils. <laughs> you are not my mom. Yeah. You hear that sound? Yeah. That's a leopard seal. Yeah. The one eating the penguins. Wow. 
，看的好棒。这个非主流，他俩真的好认真的在打架。本来我们今天可以登录的，就是因为我们的道被那个佛系啊给占领了，应该是说我们没有录上去了，所以我们就。今天就不能上岛了，能不能上岛有几个比较关键的原因，一个是天气，还有一个是看一下有没有导路。今天下午应该是可以上岛的。我经常没有实时时间，我今天告诉你们一下我的实时时间。今天是二零二三年的二月十二号，农历是正月二十二。也是我的生日，我是过农历生日的。然后今天是正月二十二嘛，我去年的生日是二月二十二号，也是正月二十二。虽然我们已经离开南极大陆了，但是这一趟极地之行就是我送给我自己二十七岁的生日礼物。等会我们吃完饭呢就要登岛了，看今天还有寿司吃，我还藏了一份蛋糕在这儿送给自己的，看看我今天吃什么。嗯，好棒。很多人都会觉得南极是一个这辈子可能都难以完成的心愿。其实，在去年的我来说，我也觉得这是我这辈子都到不了的地方。然后，在我了解了一年的一个南极的费用之后，觉得其实南极好像也没有那么贵，应该差不多三折的一个价格。嗯，尝一下今天的三文鱼，没有那么新鲜，但是还挺好吃的。嗯，你看，你看，你看，企鹅在下边。既然过生日嘛，要吃蛋糕的。我的社恐室友已经，已经整个人都背过去了。嗯，浅浅的给自己唱首生日快乐歌。哎呦，你好红！我要给自己许个生日愿望，生日愿望不告诉你们。分你一点好不好？你拿那个盘子过来。那我给你一口吧。行。分你一半，生日快乐，谢谢。<笑>这个蛋糕怎么样？难吃，是不是镜头前应该说好吃啊？没有难吃就难吃啊，<笑>我从来不藏着掖着。那个面包真的是又干又脆，真的难吃。总算今年生日也吃到蛋糕了，可以了可以了。我是属于那种，真的每年生日我一定要吃到蛋糕的。好像不吃蛋糕的话，这个生日就不圆满。到了我这个年龄，你就没有就是有的没的了。我小时候生日那天，我奶奶肯定会杀鸡鸡，然后我爷爷就会从镇子上回来，就会给我带一个那两块钱的蛋糕，上面还掐把小伞。还那是我童年最快乐的回忆。<笑>不好吃，我也要把这个吃完。二零二三年许的愿望能梦想成真，感谢你们陪伴了我一年多。二零二三年更精彩。你又起鹅了，你起鹅。我们下午的登陆到喽，快跑快跑，给你看一下。哎呀，这个，哦，我企鹅，我感觉他们好优雅。哎，他们叫声也好听。我真的感觉我来到了南极版的塞伦盖蒂，这里有着成千上万只的网企鹅。据估计统计，整个南乔治亚岛一共有数十十万只以上的企鹅。哦，你看，你看他们，然、嗯、后他们在打架，他们打架都跟别的企鹅不一样。嗯
。你看这边就是暖洋洋的，躺着一些海豹，在这儿晒太阳。这都是风雪，他们是可以凭两只四只脚走路的。过河，这个水里边全是那个企鹅掉的毛，就是它掉的毛。这个掉毛掉一半，好丑啊！那边是我们的船，然后这有一条小河，河的尽头在那儿。听说那边水源处挺好看的。在我没来南极之前呀、啊，我以为南极是一个很冷的地方。我准备了各种防寒的衣物，我以为哎呀，肯定我会被冻死的啊！这个不够厚，那个不够厚，我甚至急急忙忙的连手套都准备了四副。自从我来到了南极之后，发现。南极的夏天比我想象中的暖和多了，像这种天气，穿一个单薄的外衣就够了。当然，我们是要遵守他们的公约，所以必须要防水衣、防水裤，然后出门回去都要消毒的。但真的好暖和，啊，有点热了。看我走在这个，啊，后面是冰川、冰山，应该是。他们说南极有很多陨石，随便捡一块回去都发财了。看地上全是石头，不知道有没有可能捡到块陨石，但是我们不能碰。我要遵守。哦，大哥打扰了，不好意思，传入你的地盘了。可以看得到，沿着这个河后面是冰山，然后两岸好多这个企鹅。这个水是一路流到这个海里边去的。哇、啊，它是真的在蠕动。这后面这个还有点像火山，山体是黑色的。你看这阳光这么烈，给你们看一下，已经是六点四十四了。经过最难的点的时候是，呃，半夜一点半，天还没黑，好不容易天快黑了，三点半它天又亮了，我就感觉嗯，它天黑真的只是黑着玩的。有人还说。正常南极、北极都是可以看到极光的，但是在南极的夏天看到极光几乎约等于不可能，因为它极昼嘛，你天都不黑你咋看呀，对吧？看，我从来没想过，在冰川融化之后，这个岛上的生态可以这么好。南极的这个冰啊，基本上是淡水
，它也是全球最大的一个淡水储存地。你能看到的都是淡水，这也就是为什么有一次我们从那个海上捞了一块千年的冰，我也不知道那几千年，然后那个海的那个冰块是淡的，因为它是淡水。这都已经晃毛晃的差不多了。我发现他们这个企鹅的毛啊，都是自己一根一根拔掉的，好光滑。所以换毛期间，他们就每天都在日以继夜的拔自己身上的毛吗？快看，喂喂，你别跟着我呀！这不怪我，他跟着我，不是我跟着他。看着没？你看，你<笑>又企鹅了，你<笑>企鹅。<笑>你是过来跟我说生日快乐的吗？谢谢你。长<笑>这么大第一次猎企鹅。我是有什么吸动物的体质吗？<笑>遇到狗狗跟着我，遇到企鹅企鹅都跟我。你是过来跟我说生日快乐的吗？跟着我这么久。我要走了，拜拜。真的要走了，我真的要走了。你要跟我握手吗？我好想撸一下你。哎呀，怎么办？他们不允许我带你走。团长说了，不让我跟你玩，你走吧。你走吧，走吧，别送了啊！大老远的，别送了，我还要走好远呢。现在我们要坐船去靠近刚刚我们走路不能去的地儿，看到没有？这边全是，全是企鹅。这是我们今天的晚餐，是火锅，哇，好棒！能吃到一顿火锅，太棒了。下半程可以坚持下去。哇，还挺高，这这高的那个火锅底料，是给你们当供供供用的，我承认。嗯，虾呀，虾中间。够辣了，我觉得。嗯嗯嗯嗯、我第一次能把火锅的汤底我都吃了。下次再开发点新菜，什么土豆片之类的。我不想在第一次就被我们吓到。它里面有有笋，它可以放点笋。Happy birthday! Thank you, thank you so much. You're so sweet. Thank you. 室友，我要把我的生日蛋糕分你。问题是，他们怎么知道你过生日呢？他说的。我跟 Marcus 说，我说我能不能要个小蛋糕？小蛋糕。Thank you, thank you. 哎，你这火锅搞的真实吗？对哈，是真的。每天吃的那个牛排、烤鱼、烤鸡。哎，这顿饭不错，不错。<笑> Yeah.
，吃完饭了，我们会有一个晚上跳舞的活动。咱们的歌手，啊，王，我我们的圣牛姐要上去抢麦了。七年的时候，他们英国的一个小孩居然带了一只熊猫的布偶来到了南乔治亚岛上。嗯，没想到是这个手感。Hello， 大家好，今天又是新的一天了，我们又要上上上上岛了。我们今天这个岛呢是有人居住的，然后上面还有一个废弃的捕鲸站，扎卡尔的门长。就葬在了这儿，那是他最后一次想去航海去南极，然后到了这边这个岛就突发心心脏病。我看了他那本书，叫《极地求生七百天》，还挺震撼的。上面还有一个邮局，等会儿我要去上面从南乔治亚岛给自己寄一封明信片，还有我的闺蜜寄一封明信片，寄回国内。前面就是沙克尔顿冒险家的墓了。他们跑过来了，我们是不是应该走？不然他要过来骂了。好可爱呀！啊，这是海豹宝宝，这是海豹妈妈。现在我们呢就要走路去看沙克尔顿这个冒险家的墓地了，去致敬曾经的冒险家。在曾经这个航海时代的冒险家呢，在南极这边一共有三个很出名的，一个是挪威的，还有一个是英国的，还有一个是沙克尔顿。沙克尔顿也是英国的。沙克尔顿他是属于十四岁的时候去的一艘船上。然后打工，到了二十四岁的时候呢，他就拿到了一个船长的一个职务。他人生中有过好几次的一个航海去南极，可惜啊，没有一次成功抵达南极圈。但是呢，他没有成功，也是一种成功，因为他在遇难的那七百天里，他把他整个船二十八个人都救下来了。最后一次就是心脏病死了。还是没能成功抵达南极点，这就是他的墓。沙克尔顿这个墓呢，它是在南南方，因为像向导说，在这个墓地里，除了沙克尔顿，他是
来冒险的英雄，其他都是当时就是因为这边有一个废弃的一个捕鲸场嘛，然后这些人呢都是当初在这边捕鲸，呃，猎豹。然后去世在这儿的一个目的，然后这些人都是要回家的，所以他他们呢就埋在这个方向，而沙克尔顿呢他是要去南极的，所以他埋在了向南的方向。看这些曾经猎杀海豹经生生世世之后，都是海豹陪伴着他们。<笑>这个是象 elephant。不，别奔向我，违法的，违法的！我不不不，我不能碰你。咱这不是商家奔赴的爱情，远离我，谢谢。是来欢迎我的吗？这河里全是那个金鱼的骨头。从那边走过来，这边有一个牌。就写着曾经这个，这里是那个捕鲸场，然后把鲸鱼猎杀之后在这儿冷冻取油，这里写着每一个地方，然后是干嘛的？废弃的大船，废弃的厂房，现在反倒成了海豹们栖息的地方了。但是你可以看一些小水沟呀，或者是陆地上，随处是。随处都是当初金鱼的骨头。现在进去这个地方，这里是曾经这些猎杀金鱼的人，然后修补船只、用的零件、储存的地方。以前的这个各种零件用来修补船只的，九十钉耙、钩子、尖刀，都是曾经用来对付金鱼的武器。这边有个出水口，变成了海豹们的游乐园、水上乐园。在这儿就到了一个 museum 的，上面的图片就是炼油厂的样子，底下还有红鹰，真的穿。这他们拿什么毛做的？这是以前的潜水服，这还有配重带。这感觉是以前的氧气吧？啊，对，这个就是存放氧气的那个箱子。我在一些潜水馆看过。指南针，这估计是炼油桶吧？嗯，这有一张图，居然写了，金每个部位都可以做成什么东西。你看，这个可以做成香水儿，这个可以做成肥料，这个可以做成油，什么地方还可以做成肉罐头。但是他们补的，这个是阿迪芬奇。我觉得看着这个我好残忍。他们把这个猎杀到了之后，这地牢山岸，当时的一些照片，这些应该是他们烧制完成的东西，精油啊 ，well or simple， 简单的炼制的一些精油。不知道为啥看到这些细节还挺沉重的。这是精油的骨头。军的骨头成这个样子，照片都是他们之前猎杀金鱼的照片。画面是他们之前猎杀金鱼的一些，这是当年他们烧油的一个上的
，应该是还原了在这个炼油厂的一些东西吧，把东西拿出来了。一个房间一个房间的展示，当时人的一个住宿，这种很小的上下铺。我发现他们在斯里兰卡的捕鱼船，也是很小很小的上下铺在那个地下室。啊、哦，他们床头还画了各种女孩，一个罐头。当时一点酒，几本书，简简单单的一个生活，烟，报纸。不同防寒的帽子、靴子，这个是金鱼的眼睛，这是金鱼的牙齿。这居然还有一个做头巾的宝宝，好美！金刷喷管、金喷管，就各种企鹅的头。上面是一些海豹的一些头骨。这边就是各种企鹅呀，还有鸟的这个蛋，这就是他们捕鱼的鱼钩。鸟窝，这是新天安的鸟窝。这边就是海豹皮。咦，他写的 Please touch， 所以我可以摸一下吗 ？King penguin 的毛。哇。没想到第一次摸到乔治亚的这个博物馆里，嗯，没想到是这个手感，还挺粗糙的。不要 diss 我 ，Please touch， 他喊我摸的。哦，这海豹的毛摸起来好爽，有点像雕。这是一个 f o s i a f o s i a 的这个肚皮。这种海星我知道，这种啊，这个是那个国家保护动物。但这个是啥？这个我就看不懂了。它还不灵不灵的，有鳞虾、虾，居然还有鱿鱼。这边就是一些海洋植物了。这下面是一整条金鱼的鱼骨。哎。这是一个潘达吗？他居然有一个人把潘达的带到了乔治亚岛。关键是 Little Panda 这是带的，小朋友带来的。你敢相信，在一九五七年的时候，他们英国的一个小孩居然带了一只。熊猫的布偶来到了南乔治亚岛上，生活在这个炼油厂里。你看，一九五七年到一九六一年之间，这边是一个卖纪念品的地儿，企鹅帽子，不便宜啊。Hello， 二十磅一顶帽子，我觉得有点贵了，买点明信片吧。明信片是三磅吗？二十多块钱一张明信片，妈，这个大的五十，我居然看到了，这有一个老鼠的，这个，那我肯定要这个呀，因为我属老鼠的，买一个这个吧，五磅，四十块钱，花了三十磅，买了件有南乔治亚岛的标志的 T 恤，现在去邮局了。这边就是 Post Office Shop， 邮局。我来给自个儿寄邮片了。这边明信片便宜多了，你看，一磅一张，只要八块钱。纸呀，好贵啊！挑一个这个吧，这是王企鹅的。在邮局给自己写一封信，再给我的闺蜜写一封。写完了，买了一堆这个东西。然后这个要去投递 ，Thank you， 一共花了六十磅。这个我刚刚不知道他咋贴嘛，没有任何胶纸，我去问他，他跟我说你要拿口水沾一下就行了。雪儿，你看到了吗？嗯、我给你从南乔治亚岛寄出了一张明信片。你马上要结婚了，一定要幸福。我怕他寄不回去，我还专门给自己留了一张。给自己留的，这边是一些盖章的地儿，呀，可以，好棒！我把我的明信片从南乔治亚岛寄出去了。
我们要走了，拜拜。我们离开南桥这样岛了，在这个为数不多有人居住的岛。我们在南极看着北极熊了。哦，是哦，真的是哎。又到了下午的 l a 时间。小时的路程，就五点七公里的，因为下雨取消了，我们又只能重新上岸，看完企鹅了。我们在赶那个缝隙，说你快走，我们船没地儿靠了。他们一点都不怕人。嗨，你好 ，Hello Hello。假大欢迎的王企鹅。你你你你你大大大大哥你们走，大哥你们你们老大，喂喂，那<笑>么用手打架是最好玩的。我们这个走路，要么等企鹅，要么等海豹。这是南极的绿植，长得好茂密，每个草垛垛里边都有海豹。你倒是快走啊，我等你呢。腿短的人果然走不快。我在这块发现了个鹿角，这是之前人家人为从那个欧洲带过来的。来来来来来来，还好发的这个鞋子防水。嗨，他来了。不跟你玩，你走吧。我妈说了不让我跟傻子玩。你快走。哇，这草垫好漂亮。龙咆哮，嗷、哦、嗷、哦！我是发现的海豹一点都不怕人，反而很粘人。你看，你妈都不让你跟我玩，你还想过来？夹道欢迎，全是夹道欢迎的。嗷、哦、嗷、哦哦哦哦哦哦！我吓死我了，大哥。你离我远点，大哥带路。他说：“你们不交费，我走了，至少三条小鱼干，不能再少了，对吧？”还没到目的地呀、啊，大哥。大哥说你走就行了，费啥话呢？<笑>这我们老大，老大说别忘记他三条小鱼干。<笑>哎，他怎么知道我们要往这边走？都说了他带路啊。<笑>大哥说到头了，你们不给小鱼干，我走了。我们变成了老赖。赖人家三条小鱼干，拜拜了老大，谢谢你带我们一程。哇，哎，下面好多好多企鹅，我找个最高点，往下俯瞰。哇，这有点感觉，我的天哪，好多好多好多。
。我看到他对你下嘴了，他对我的室友下嘴了，他肯定是只公的。没。没有。<笑>打起来了！哎呦，好凶哦！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈吃到这么胖的哎呦！我们在南极看见北极熊了。你看那是不是北极熊？哦，是哦，真的是哎。耶、yeah, ，我们看到北极熊了，我们好棒。嗯、他终于玩累了。他有点像那个毛。毛毛虫，愉快的一天要结束了，我们现在要来洗鞋子。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你要过来跟我一起洗鞋子吗？巡游了，因为风太大了，换了几个地点，风还是在，擦个防晒就准备下道了。第十四天的这个巡游开始了，后面又是一个废旧的飞机的一个一个艘船，然后有一些废弃的房屋，还有一个小的工厂，还有一些建筑，然后那边有一有一些油土。
，但是由于今天风浪实在太大了，我们就取消了。这就是南 g e o r g i a 岛的一个尽头了，我们要跟他拜拜了。下一站就是两天海上的一个航行到福克兰岛。你看这个风浪太大了，不能上岛的话什么也看不到。南桥这样的哦，说句拜拜吧，这辈子应该不会再来了，第一次也是最后一次，拜拜 ，South Georgia， 看，这就是我买的那个 T 恤，上面是那个 South Georgia 的这个地域的样子，哇，这海里居然还有海豹在跳跃，看海豹，海豹，诶诶，海豹游的好快哦。走了走了，回饭店喽！本来这一块这个金鱼湾，它是有很多金鱼的，但由于之前这边很多猎杀金鱼的，都将近一百年了，还是恢复不了，还是没有金鱼。所以这两天航行几乎看不到金鱼，都是因为之前捕猎金鱼的太多了。The next day， 外面全是这个海豹在跳跃。我们昨天开始离开的南乔治亚岛，今天这一天都是开往福克兰岛，浪太大了，我的天哪，真的是比德雷克海峡的浪大多了。外面真的是在翻滚。嗯，没事，我们吃我们的，浪翻他们的。我们的酸辣粉来了。Thank you, thank you so much。是我们自己的螺蛳粉，吃到酸辣粉开心不？开心。那螺蛳粉酸辣粉啊，螺蛳粉，但是它这个是属于酸辣，有醋包。我喝怎么了我开始放臭酸哦我闻到味儿了没还臭酸你们都给我说一下啊他在放酸酸那把酸酸吃掉这才是螺蛳粉的精华我有个朋友跟我说他超爱吃螺蛳粉结果他一点都
嗯，酸甜的。你穿好痛苦哈！一会儿得观察一下，我吐不吐？不然药又白吃了。昨天吃完就吐，真的是。今天晚餐吃了，结束了，拜拜。The next day。Hello， 大家好，我是猫猫。哇，这两天的喘真的是太，太，那太大了。每次，我去，这个闹好大！你知道刚刚那个海平面，估计都到三、四楼、五楼了。你看，刚刚那一下给我整的有点晕船了。走，吃饭去。到时间吃午饭了，一觉睡到这个点。刚刚说话是这样说的，我操！哎呦，当。Bus excursion today. The bus... Hello, 大家好，我是毛毛。今天是我这南极之行的第十六天了。经过了两天的 on sea， 我们终于抵达了福克兰岛。福克兰岛是一个有三千人居住的岛屿，而且今天是我们这,这趟旅行里面唯一一次可以穿自己的衣服、自己的鞋子，然后可以自己下去活动一天的岛屿。嗯。所以擦个防晒，准备出门啦。我们今天出门呢，是可以坐巴士出去的，也可以自己走路出去。然后我选择的就是坐巴士。哎呀，现在已经叫了我们了，因为我们整个船上是分为四个大团队，以四种不同的一个企鹅命名，已经叫到我们团队了，在这儿排队了。朋、哦、友们已经刷了船上的身份卡下来了，然后。四个团队呢，分别坐四个不同的这个公交车，现在跟着我们的这个呃巴士 tour 去上公交车去了。后面就是我们的船，今天是九点钟下船，然后下午四点钟回船上就行了，就是有一天的自由时间。我们已经离开港口了，那边好多房子，这比我想象中的大多了，都感觉像一个正常居住的岛屿了。那还有人种菜。你看，这还有一个 Penguin Travel Welcome to， 呃，福克南。我们上车还发了一个这个文件 ，Tourist Map。我们现在下了第一站了，第一站是个啥？啊，是一艘废弃的破船，有点历史年代了，拍两张照就走了。看完了船，到第二站了，第二站是一个路牌。嗯，这个路的标志。继续拍，我们马上要去镇上的，要镇上的。哇，这有个小坦克，小坦克好可爱。第三站是一个金鱼的标本，这金鱼鱼骨好大。Yeah, sea whales. So they use to hunt this one in the South Georgia. 第二个是这个 Nicky whale， 那个是 Nicky whale， 这个是那个。这个好大，你看它那个牙齿。这是一个 black fish， 什么鱼能长这么大呀？黑鱼，这个应该就是他们，呃，杀鱼的机器吗？不知道。这有一个虎鲸的一个牙齿，然后这是一条须鲸，他们在一九三七年到一九六五年，杀了两万条鲸鱼，就用这个玩意儿吗？是人家当地居民的家，然后 share 出来的。我发现这边会种了一些马铃薯、胡萝卜，还有那个萝卜。我们那个向导说，在这个岛上，蔬菜水果比黄金还贵，特别贵。所以自己家有个小菜园，种种菜。这个人很有钱，他在这个岛上有三栋房子，还能种上上小菜园。看，这个岛上还有个小机场。坐上的公交车继续出发。这是这个岛上的马路。哦，居然有养羊！上面建了一个小。
小房子用来煮种那个土豆呃、哦、西红柿。In the winter, usually we have a snow, but、um, five degrees average during winter. But it comes to low on that one. 我手机还是无服务，在一个与世隔绝的小岛上，还生活了挺多人。This is our power plant. Sixty-three percent comes from our power plant, and the thirty-seven comes from turbine or windmill. 我们又下车了。这个是那个政府修的房子吗？对呀、啊，这是这个官邸、啊，英国专门指派人过来来这儿的，指派一个，嗯，管整个这一个岛的人，这两千多人，两两,两三千人就归他管。那他这个是算办公室还是他的住宅呀、啊？住宅加办公室，你发现这边家家户户都有个小公园，啊，挺好。这是他后院。We're going also to the golf course area. If they have a spare time, they play golf. To play bowling and MBA, you have to apply for a pass. This is what they used to use for the Falkland Islands, but now they can't use it. They have their own money, so now they are just a tourist. Let's see. The evening of the Falkland Islands is over. We are going to see it. The evening of the Falkland Islands is over. We are going to see it. The evening of the Falkland Islands is over. We are going to see it. The evening of the Falkland Islands is over. We are going to see it. The evening of the Falkland Islands is over. We are going to see it. The evening of the Falkland Islands is over. We are going to see it. The evening of the Falkland Islands is over. 这有一个电影，就录着以前的人打电话。这是连什么线的？以前的电话。怎么这么嘈杂的？这来到了一个 The Wash House， 以前的洗衣房。哦、大概就是跟我们那种搓衣板差不多，这是洗的，这个是甩干的。哎，这个是、啊、编不下去了，就这样吧，你们看一下。这是有一个咖啡店，花三点五镑买杯美式咖啡。我又来到了邮局了，买了几张这个，然后又买了一些，准备从福克南岛再给自己寄一个明信片回去。开始写邮件，送给朋友们。哇，先盖章吧。这边的章是，我不知道是啥，我给你盖上去看一下。岛的建筑，它上面写的是 Antarctica， 我还不知道这个是啥，都盖上去。可以。我现在才知道写邮件其实可以写中文的，你只要写 To China 就可以。给我闺蜜跟我自己的就写好了。今天天气好，看到没有？这就是邮箱了，邮进去了。记得要发回中国哟，拜拜！看，我们已经到了一堆卖企鹅的地儿，哇，好可爱啊！如果我们第一站来这边，我就可以卖企鹅了。但现在最后一站了，我买了一个这个，你看这个金鱼里边有好几种金鱼，还有那个象海豹，呃，皮毛海豹，然后章鱼，虎鲸，我买了好多这个，好可爱，哇，啊，这个也好喜欢。这是手绘的，里面有各种企鹅，十五磅，啊，不太喜欢它，挺好。这个呢，这个也好好看，啊，这个十九磅，没有那么好看。逛去逛去，到了这个教堂了，这有四根鱼骨搭的一个，挺出名的。教堂就不进去了。这又是一个呃 gift shop， 买买买，好快乐！今天我们这一顿呢是不含餐了，或者你也可以去船上吃。然后我就决定在下面吃，看。我点了一份豆腐，你敢相信？我在福克南群岛点了一份豆腐，就这个，然后一份是一百三十五块钱，只有点的是鱼。饭也吃完了，现在走走逛逛，别人种的包菜跟土豆。
愉快的福克兰岛一天就结束啦！现在我要坐公交车，再次回到船上呢。明天还有一天登陆，然后就直接坐船回布宜诺斯艾利斯了。然后这一趟的南极之行就这样是结束了，所以明天还有最后一天去看企鹅的行程。整个福克兰岛呢，一共是有五种企鹅。我们还要解锁一些新的企鹅，比如说，呃，跳岩企鹅跟那个麦哲伦，明天就可以看到了。这就是我们的船了，嗯、啊，到点了。今天是购物满满，我们上船都是有一个身份证的，然后给他这个就行了，就代表我们的身份证。Thank you。哎，这是我的室友在开门。这样的云。Hello， 大家好，我是猫猫。今天是我在这艘船的第十七天了，也是我们最后一天登陆了。上午有一个简短、简短的一个上岛，然后下午是一个 hiking， 可以看到企鹅。嗯、我们上岸了，这里有一个那个。没有见的 ，shop， 你看一看是什么样的，啊，这边讲了一些动物的讲解，估计是以前在这伊丽莎金鱼队的人有的一些东西吧。你看各种器皿，这个头，哎，果然是猎金队。好、oh, ，这个就结束了。Hi. Hello, good morning. Good morning. 这是一个短暂的 hiking。这边绿植还挺好哎。好。好了，一路了，终于看到这个跳岩了。这个应该是南跳岩，北跳岩是那个黄色的，很长的，都是冠系的这个企鹅。跳岩企鹅跟其他企鹅不一样，其他企鹅是嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿，他们是嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿，所以叫跳岩企鹅。他们活活跃在各种岩石峭壁上。这边好多新天文，跟跳岩企鹅，我用手机拍给你们看吧 ，Go Pro Go Pro 拍不出来。而我们都是走在这些草垛之间，然后来看这个岩石上的信天翁跟这 rock p e p p e 哇，那个鸟好漂亮，还有暗金色的羽毛，看到没？那个。长得好乖哟、哦！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！眼睛看多了不行了。That's right。他说：“妈呀，你回来了呀<笑> ！”I'm hungry. Where is my food? Hey, mom, where is my food? Yeah. 他妈要吃的，应该没有了，没有。他刚刚打开嘴巴，给他吃到了一点。啊、嗯，那就是滑稽咬鸡人。你看，你看，你看，你看，这不行。没有。他妈要疯了。他妈说不，没有了。我留了一点残渣给自己的，会哭的孩子才有食儿吃。啊，终于又打开嘴了，你看，疯狂在那儿吃，疯狂进食。他们要好久才能打开他妈的嘴呀、啊。
我终于拍到他跳了，他俩打架了，所以他才走。嗯，好可爱。打这么狠的吗？我、哦、这是在喂食啊。这妈妈喂个崽，喂的跟。我的天哪！就是那样，两个在卫视里打起来的视频。我那另外一只好可怜。看了一早上的新田文的宝宝，还有宝宝，还有那个跳岩男跳岩企鹅的宝宝，然后跟他自己的探险成员问了一下，他说像新田文的话，他一辈子只有一个伴侣，如果他的另一半，呃，不幸去世了，他这就会孤独一辈子。然后但是企鹅不一样了，如果他的那个对象去世了，他第二年就可以再换个新的。他说，企鹅的伴侣是一年一制度，但是一般呢，到第二年，如果另外一方还在的话，他们一般还是会再找那个去年那一个，直到他死了再换新的。<笑>像企鹅的话，一般会跟着父母呢生活两个伴侣，然后再教他怎么游泳，怎么捕猎，教他完全的能自己生活之后呢。然后就可以放飞它自由了，这一辈子估计就不会再见面了。企鹅是一年生一次的，公的企鹅就很好，因为它不仅要负责，呃，孵蛋，还要负责去捕猎。回来了，我觉得我们这里的那个搞卫生的小哥特别好玩，每天都给我们用毛巾做不同的小玩意儿。今天这个做的企鹅，你看到没有？它进步了。第一天是只兔子，第二天是个小人儿，这一次变成那个小小企鹅了。刚刚到了船上，躺了不到五分钟，就听到广播说：“快来楼顶甲板！”我们看到了好多金鱼，然后我们就。全部上来了。下午了，下午了，这是我们这一趟南极的最后一次登陆啦，有一个小的 hiking。嗯。这次回来，下次上岛就是上阿根廷了。我们抵达了今天要登陆的点啦。在后面，好多鹅、啊。这里还住了一户人家。我有理由，怀疑他把这边的野生的变成家养的了。看、哦、好肥哦！你看一下这个岛。这有一个很老式的风车，用来发电的。我们还穿着这个大水靴，靴子好重，来爬这个山。我们现在跟着这一条线一路下去看企鹅。刚刚他好像说那下面没有多少企鹅，对不对？都没了，都下水了。来南极看企鹅的这个时间是从十二月。一月、二月、三月，约到最后，这些小宝宝们都学会如何游泳啊，学会如何捕食之后，他们都下水了，所以岸上就看的比较少的企鹅了。十二月开始忙碌，十二月底生蛋，然后再孵化，然后小宝宝再退毛，然后再学习如何捕猎、游泳，然后。下水之后又是等来来年了。
我们现在走这样的路下去，完全就是靠向导，插着这种旗子来的路。走了一路，到了地方，这儿全是新天文的宝宝跟跳岩企鹅。拜拜，回去了。我们走回来了啊！现在已经五点过八了，我们是三点钟还出发的，三点多出发的，走了一个多小时，快两个小时了。今天有阳光，所以走起来很舒服。看到没有，那有车，为啥有车呢？不便的一些老人呀，就坐车回去。现在才发现这个风力发电机的电线就埋在这儿，然后一路输送到他的小房子里。他的房子不是很大，那有一个小圆圆的，这里有一个，下面有一个小帆船，过着与世无争的日子。还有一个小冲浪板。现在我们要去到。这个岛上这个住的人家里，去喝个茶，吃个茶点，参观一下他的花园。哎呀，我在想是什么样的人，每年会来这个地方度假几个月？哇，好浪漫呀！看小雏菊，好闻到花香了。这个是金银花哎，你看。跟我们老家的金银花长得一样，说错了大家不要说我。这个我不知道。这里是两个金鱼的鱼骨，石头堆的小房子。它这花园好漂亮。哎，后面还有鸡啊，鱼。哦，还养了鸡牛。它这还有一个小温室，里面住了番茄。哈哈，它们都是这种存在的。这个是什么植物不知道，这就是他们主人家准备的茶店，很精致的，一样一点点，然后还有奶茶跟就红茶可以选择。我们已经坐在他的一个花园里了，这是英式红茶，然后他们自己做的一些小点心。走了两个小时，在这悠闲的喝个茶。那边看牛去了，我养了两只火鸡，还有一一头老黄牛。<笑>吃饱了，我决定去他们家这个公园去花园看看。原来他们是一年定居在这儿时间还挺长的，但冬季呢会去这附近的一些地方兼职滑雪。有点遮了，这有车，这是有路的吗？他们这儿种了一些马铃薯、土豆，这还有一些输水的水管系统，这里边全是马铃薯。这个花不知道什么花，挺好看的。嗨。嗯、这就是大白萝卜吧，然后那儿还有一些花菜，他们那儿还种了河南豆。哎呀，走了。呀，这是他们简易版的厕所。我们要回去了。
今天是二月二十号，是我在这艘船的第十九天了。昨天在海上航行一天，今天在海上航行一天，明天还是要在海上航行一天。哎呦，昨天浪好大，好大，好大呀！根本不想起床吃饭，别说打开相机了。今天白天舒服多了，明天最后一天了。啊，今天好像下午有一个，那个叫再见的晚餐，还是最后的晚餐？今天晚上我们有萝卜丝的吃，有龙虾，还有啥我不知道。我躺着脸好胖啊！然后现现在是七点十一了，晚餐要开始了。吃完这顿晚餐，明天就是最后一天了，后天我们就能到达布宜诺斯艾利斯了。Hi, are you ready to order? Yeah. Okay. Robust and the dessert. Okay. Thank you. Today we have lobster. 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 厨师真真守的收，收到了最后一天。反正这个本来就是冷冻的，啊，冷冻一天和冷冷冻二十天和冷冻的有啥区别？没有，哎、啊，我给你拍个照，你就拿着这个。我的社恐室友，啊，给你看一下，不错吧？对，<笑>我也想要。<笑>你那个白眼都快翻回国了，就是你拉前面一点遮不住，也不知道。<笑>我脸大怪我喽，我脸漂亮，我不用遮。你这样就比脸小了，这个龙虾。好了，狂按一百下。我奶奶山，我告诉你，为什么你的好看一点，我的黑的？你要用我的龙虾吗？要，我只是说我的不新鲜。你看你的好新鲜，你的看着，一样的一个冷库出来的。行吧，我要开始我的龙虾了。这个看起来并不新鲜的龙虾。对。还行，嗯，这小虾真的好吃，黄油煎的，一口葡萄酒，一口龙虾。今天这个龙虾能要两份不？能要两份不？我也比较想吃龙虾。今天还有一个电影，可以吃爆米花。我看那那那边的姐姐们都穿上了晚礼服了。嗯，所以我没有穿拖鞋来。还有一个姐姐穿上了挂脖裙，<笑>中国姐姐嘛。像我们这么不优雅，所以要坐坐到了最角落的位置。嗯，对，这才适合我们。嗯，哇，这是最后一天了，然后所有的工作人员都出现了，应该是一个告别晚会吧。嗯The next day. Ah, it's the last day. Hello. 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 呃，下午就我们俩，他们不开短信，把我们电话吵醒，叫我们去早上去。现在我们要去看厂长事情了。So this is not picture. <笑> Inside we have first left and right. We have two cabins. One is for captain, one is for chief engineer, and then we have offices. One is captain's office, one is for chief engineer, and one is also three offices actually. Inside for the backup and the computer when they have to work. Paperwork and stuff like that. And now we can go inside, and then you can follow me. This is Tamanda Fangian. Here, hello, Captain. This is our cabin. 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 我看到了这个，这儿有一个钟写着“阳台 China”， 然后给你们看，这还有一个倾斜仪是烟台的。
。现在是下午，太阳刚落，今天就来吃个晚餐。这真的就是在这艘船上最后的晚餐了。今天点了一份。牛肉，进最后的晚餐。吃完这顿，睡一觉起来，明天早上一早我们就要上船了，就要下船了，因为我们已经到达布宜诺斯艾利斯附近了。我们正常是下了船之后，还包一天五星级酒店，还有一天的那个城市观光，还有一张飞回美国的机票。但是呢，我不回美国了。我就在阿根廷继续玩了，这也是到了最后一天的最后的晚餐了。我又要了一份，要了一份咖喱，蔬菜。因为这个船上的主持呢，主厨是墨西哥人，菜还可以哈，呃，还有一些印度的厨师。但是问题来了，这么吃二十多天，谁都顶不住啊。还好上飞机之前，小姐姐给我送了辣条跟螺蛳粉，救了我的命。从来没有那么怀念过中餐。如果你们想来那个南极三岛的话，像这种长时间的，因为有时候在海上，哇，什么都不想吃。哎，长时间天天吃这种真的会吃力，所以要么你就多带点泡面，一般都会泡茶的地方有开水，带桶的记得。要么就是选一艘船。有那个中国中国厨师的，还有英文实在不好的。其实好像乌斯怀亚也有那种中文，有中文导游的那种南极团，这个你们也可以考虑。因为像我英语不好，我每次这个船上有什么讲座呀，我都听不懂。就算能听，也就是听懂了十句话，听懂两个字这样的。大家早上好，我已经起床了，吃份早餐。我们今天就要下船了，真的就是在这艘船上吃的最后的一个早餐。再带你们看一下我们这个船上的早餐有什么：面包、燕麦，然后各种炒的，然后火腿肠，就这些了。这就是要了一个这个煎蛋，这边就是一堆各种各样的果汁。然后沙拉、水果，这是一些熏三文鱼。今天是有这个培根。好了，这就是我们的早餐了。已经收拾完所有的行李了，然后我们的身份证，就是船上的身份证，护照也还给我们了。走的时候还会给我们一个账单，账单上面是写着二十刀一天的小费，付了四百二十刀的小费。行李是昨天晚上就收好了，这里已经是布宜诺斯艾利斯的港口了。检查了一遍又一遍，最后，嗯，确保没东西了，走了走了。拜，我们下船了，出发去布宜诺斯艾利斯的酒店了。要跟这个生活了二十二天的船说拜拜了，拜。公交直接，拜、啊！走了走了走了走了，好久没背我的包了，他们看到我的包都惊呆了。他说：“你是怎么做到背这么大的包的？”嗯，现在要换上我们旅游车了。看，这都是一个团队一个团队的旅游车在前面。<笑> Thank you。我们今年还有一个三个小时的城市之旅，然后第一站来到了号称全世界最美的书店，曾经一个剧院改的，这就是这个书店来过阿根廷的肯定都会来过，啊，他们穿的好凉快，哇，这么看就很好看了，那演出台改成了一个咖啡厅。看这个居然是有电梯的，坐电梯去三楼看看，可以看得到他现在以前这种座位呀、啊，全部改成了书架了。然后这还有个穹顶，呃，穹顶是一个很著名的意大利画家画的，都一百多年过去了，颜色还挺好看的。
，大概就是一个这样的。对，这是以前的座位，然后这就是以前演出台的地方。下面那些柱子都是很典型的希腊式风格的，关键是。它改成图书馆，它居然还保留着以前剧院的这种风格。你看，它这里的一些，带你们走一圈看，这里整个有两千个平方，基本上来都会来打卡的。这个穹顶呀，意义呢就是和平。为什么它的寓意是和平呢？因为它画完这个画的时候，那一年刚好是一战结束，都过了一百多年了。看看，我还从来没见过这么好看的图书馆。你除了在这儿能买到书，还能买到音乐。我坐着电梯下来了。哦，发现这下面就是卖碟片的。逛完了，逛完了，出去了，去下一个景点逛逛了。这是我们的企鹅，现在是第二站了，我们来到了这个雷科莱塔国家公墓。在这个公墓里边葬的全是上流人士，像一国家总统、作家。还有商人，还有什么诺贝尔文学奖的，在这一大片公墓里面，像这个墓里面住的呀，都是在对于阿根廷贡献比较大的。听说听导游说，就是说当时哪怕你有钱，你也不一定能葬在这个公墓里边。基本上就是当时的一些王公显贵，呃，去世之后才能埋在这一块区域里。像这里面有一个很出名的，就是当初的阿根廷之母贝农夫人的墓。哦，我发现了，它每一个那个房间都有玻璃，玻璃里边都是直接可以看到棺材的。你可以看，这都是可以进去看这个的，修的比房子还客气。像这里就是当初他们阿根廷独立战争的时候的一个将军立下的功劳。这个人啊，是呃，当时就是他们一起做一个某某革命的一个很重要的领导人物。然后贝伦夫人在死之前，呃，包括他死后的六十年，他是被他的尸体被藏在了那个呃米兰。然后后来就是还原历史的时候，慢慢的大家找到这个真相，才把它运回来。但这个人，这个人是贝农夫人，这个人是知道真相的五个人的之一。哦、嗯，谢谢。前面就到了这个贝农夫人的墓地了，他当时是给整个阿根廷的一个妇女解放。做出了很大的贡献，而且他的身世也是特别励志吧。他从最底层的一个私生女，到呃妓女，到到再到最后的第一夫人。像这边的公墓呀，他们都是买断了，买一块地儿是连他的土地权都是拥有的。所以我就看到有的房间里面，他是叠了好几个棺材，就是他们一家子。然后全是埋在这儿的，而且你在这儿买一块地，你可以不管你是只要是在你的一个土地的范围内，你盖多少层也好，你往下挖多少层也好，那都是你自己的地。而且你看，因为这边不是贵族的一个公墓嘛，你看他们这个家族繁盛还是衰败，看得到。像这个家族就比较没落，因为像这些呀，他们的这边公墓的管理人员。他们只会清扫这正常的地面，像这种主要的翻新啊，还是说要你家族的人来翻新的。所以你看，很多就是每年都有翻新的，证明他们家族现在还是挺好的。像那种比较落寞的、破败的，或者是像这种掉漆的，就证明就是说这个家族
可能没有以前那么好了。这个公墓呢，就参观结束了，我们又要前往下一个点了。像这里边的地是很早以前就卖完了，所以像现在的一些贵族呢。又会埋在新的一个贵族公墓，离这还有点远，坐车好远呢。我突然发现这个公墓外面好多银杏树啊，然后这上面还结了银杏果子，看到没？这好多这种粉色的花儿，导游说这个粉色的花，他们管它叫什么 ？drunk drunk， 因为它很能储水，尤其在冬季的时候可以储存好几个月的水。英语是实在不好，我听了一半听懂，没听懂一半的。我现在来到了一个公园，导游说这棵树已经有两百多年了，到处都是这种枝干被撑起来的。然后，这有一个介绍，介绍是西班牙语，谢谢您嘞。这儿有一个，做了一个雕塑，然后是人举起来这个树。在阿根廷哪儿都能看到跳探戈的。我们又回来这个酒店了，回来了，结束了一天的城市之旅了。然后呢，我的室友他不是呃后天才回国嘛，然后明天我们决定一天的时间坐个船去对面的乌拉圭的一个世界文化遗产的村庄去玩一下，小城市很小。然后我们就来到了这边港口一个旅游。旅行社这种之类的吧，来订票。嗯，它这个就是包含了什么呢？有不同的城市，有酒庄。我们选择的是这个这个地方，叫 c o l o n i a 然后它有包含的好几种不同的，比如说你可以选择这个骑自行车，你也可以选择呃自己散步。我们选择的是这个 c o l o n i a 然后你也可以选择有一些去。品酒呀，酒庄呀，或者是海滩呀，然后一个 city tour 一个小时，然后还有这个自己行走，然后还有这个骑自行车的话就两万七千，这是我们选择的，就是来回的船票。十二点钟出发，八点钟回来，然后包括一个 work， 包括来回船票，一共是一万三千九百，也就是合下来的钱是二百五十五块钱。出个国，从阿根廷去阿拉圭，然后来回玩一圈。这个跨国的船票已经买好了，就在这儿。啊，另外两个朋友，他们美美国的绿卡竟然。不能免签，我们十年的美签居然能免签，我们俩过去，另外两个人去不了了。谢谢你们陪我来，我们已经买了船票了，现在在这个当地的公交站，然后准备要去一个很出名的天台酒吧。他们的公交车来了，啊，不知道这个公交车是怎么收费的，从前面走。这边的公交车跟地铁，他们都不收现金，只能用当地的公交地铁卡。那我们司机建议我们是打的，打的的话也不贵，像平时一公里到两公里的话，呃，十块钱左右吧，都是可以打表的，随手就行，随手招就停。我还没有遇到过坑人的出租车，那肯定是有的。这里都是上车打表是二百二十五批所起，我们又到了这个封建碑路过这儿了。我们两点五公里五百八十五，也就是十块钱人民币，我们一个人两块钱，比坐公交车贵一点点。公交车是三十五批所一个人。我我们又到了这儿了。出发去这个天台的酒吧，我们挺不错，大白天的逛酒吧，这感觉不错耶，看看，真不错，可以喝一杯了。他们这儿点还是用扫二维码来点单的，我看一下这儿什么小吃呀，就点一杯莫吉托吧，莫吉托是二十六块钱一杯，一千四百皮索。我发现了，它还有一个叫 Happy Hour， 就是下午茶的打折时。的菜套餐像这种基本上差不多打个五折了，这么算下来，这边的酒消费还不贵呢。算下来一杯鸡尾酒二十六块钱，我觉得这个价格很便宜啊。这个是在 Happy Hour 里面的，然后二十六块钱两杯酒精
就是鸡尾酒再加这个薯片，做了一个多小时，日落了，然后我们要去吃晚餐去了。走，在我们这个行程呢，还是包晚餐的，因为。正常的机票是明天回美国嘛，然后明天的机票是包的，明天还有一个看这个阿根廷很出名的一个叫呃赛马球，但是呢，我决定跟室友明天去乌拉圭了，所以明天那个一个小时的赛马球我就不去看了。给你们看一下这趟行程，我们包的这个餐厅就是有有羊有牛排，马克思已经在这儿等了。听说这个餐厅在这边很出名的一个牛排的餐厅，我我们今天应该是包场了，因为我们这个呃旅行团总共有一百零四个人，开餐了开餐了，果然整个餐厅全是我们船上的人。这第一个是一个意大利饺子。我看这个里面肉的那个饺子里面肉是一坨的，贼爽，满嘴都是肉，然后还有蛋黄，还有蛋白，还带汤汁的，有那个葱叶，还油炸的，哇，这个怎么软乎乎的？我也不会。<笑>我也觉得我我没法吃，但这个手感下来，我就觉得我吃不了。<笑>我也感觉我吃不了，啊，这就入入到嘴里的口感觉得好奇怪。我可以吃一口。小美居然吃的好香。我们的可以给你，我也我的也可以给你。<笑>给你们看一下我这一大块牛排，我的天哪！然后我们这还有一堆小吃，对。这就是我们今天最后的一个甜品的焦糖炖蛋，然后就结束了。吃完饭了，吃完饭了，坐大巴回去了。加油，你可以的，再试试，你可以的，我的包很轻的。我怀疑你有演戏的成分。我怀疑你有演戏的成分。没有没有，我真的背不起来，我真的背不起来。这个可以。你别被我包砸倒了，我不赔医药费的。这可以。嗯，还行吧。你背起来不行，地上我不行。有那么重吗？我帮你放掉了。Hello， 大家好，我是毛毛，今天又到了新的一天了。我的室友已经，因为他明天要回国嘛，然后就去做核酸检测去了一早。我呢，在房间接了个视频，就收拾好东西。我们等会儿要两个人一起出发去乌拉圭唯一一个世界文化遗产小镇。东西收拾好了，现在就要出发去码头了。我已经把行李寄存好了，房也退了。在路口等一个出租车，听说在阿根廷，手机在马路上是不能拿出来的，容易被抢。但这边出租车，嗯，都是打表的。今天呢，就是跟这个待了将近一个月、三个多星期的团友们分别了，他们有的回国了。正常的话，我们旅行团今天还是有一个 tour 的，是去看那个赛马球嘛，因为阿根廷的。呃，赛马球是很出名的，一个小时，我去看了。反正来日方长。现在这一趟旅程呢，也算彻底结束了。像我这一趟行程的总共的一个花费是六千一百刀左右，总共，总共是花了六千一百刀。像这个价格应该是整艘船上最便宜的，因为后来我也打听了一下嘛，呃，大概整个船上百分之七十的人。付的款都是在一万三千以上，然后他们还要买保险，加上保险的话就一万五千刀左右。呃，如果你一个人的话，还要付房间差价，呃，大概就是两万多刀。像除了我，还有一些人是抢到了跟我一样的 last minute， 但是他有两次 last minute， 一次是打了四折多，而我打嗯。
抢到的是打了三折的，嗯，比三折还要再低一点点，啊，幸运，挺幸运的。但是，听说。他们说，因为这几年的原因，客人少，所以我们很幸运，很幸运能抢到这个价格。如果你们要去南极的话，呃，不要按照我这个标准去找我，我挺幸运的。还是怎么说呢？这一次南极之行比我想象中的要快乐很多，而且由于我们这艘船不是人少嘛，它是规定的一个载客人数在一百七十多，但是我们其实船上的一个载客人数只有一百零四个，然后。所以说导致了我们一个上岛的，就是几率很高。但凡就是能上岛，我们都能上，因为去南极这个岛啊，每一次呢就只能上一百个人，<笑>我们整个船就差不多了。因为还有一些是滑皮划艇的嘛，减去皮划艇的，我们人还还不到一百呢。所以说，基本上我们不用怎么排队呀，说今天只能一百人上，因为有的大船呀。几千个人的只能巡游，然后有的几百个人的呢，那说，哎呀，今天这个岛只能上一百个人，那你你们就得找下一个了，就这么轮着来的，所以挺幸运的，而且还看到了好多好多的企鹅啊，这辈子没想到看到了七种企鹅哟，这辈子一定要去一次南极，看看这个世界上还有这样一面。但是近几年来，其实像看了一个那个。变化的嘛，从最开始的一个冰川的面积，到现在越来越小了，好多冰川，冰已经融化了，然后都开始长绿草地了。这可是我们人类为数不多的这种净土了。在南极这一趟，真的要学会保护好环境，爱护好我们的这个地球大家园吧。我今天要去乌拉圭玩了。乌拉圭是一个很少人去玩的地方，然后今天要去的这个克洛尼亚呀，它就是一个很小众、很小众的一个地儿，不怎么多游客去，去了到时候看看吧。我已经跟我的室友汇合了，现在是等着 check in 了，要坐船去了。在这里已经拿到我们的船票号了，然后要去二楼，先去过一个阿根廷海关，再过一个乌拉圭的海关，然后我们下船的时候就直接不用过海关了，他们都是在一块儿的，在这边。就是一个这样的，我已经盖好了阿根廷的出境章跟乌拉圭的入境章了。哇，我我都惊呆了。他们是那个正常移民局不是出关的时候一个海关口一个那个小工作室、小房子、玻璃房吗？但是在这儿里边是一个窗口里边坐两个人，这边是阿根廷，这边是乌拉圭，就这边排了队，然后这边再盖章。两个国家的移民局居然在一个小。房子玻璃房里面工作，然后特别方便。我们入境之后就可以不用再过海关了，就是排队的人有点长。我已经上船啦，上的比较晚，我这个桌子的都被人家坐上了。然后给你们看一下这艘船是什么样的，这是一个有桌子的区域，然后这边是可以买咖啡，买一些吃的，然后。前面就是这个正常的这种椅子，旁边都是有玻璃，可以看到风景。那边估计就是他们比较贵的 VIP 舱了，然后有厕所，有电梯，一共是两层。它这还有一个那个 duty free 的一个商店。船已经开动了，现在我们就在拉普拉塔河里面，这可是全世界最宽的河流。从布宜诺斯艾利斯坐到克罗尼亚的话，总共要开一个多小时的船，大概就这样的。哇，黄，河水是黄的。现在走过他这个免税店看看，这地下一层，酒、手表、手机，这什么电子产品都有。我们已经到达乌拉圭这边了，嗯、已经能看到他们这些港口城市了。我逛了一圈，给自己买了一顶。绿帽子，人生总得带点绿，衣服绿色的，帽子绿色的，耳钉绿色的。马上要下船了，这个就是我们刚刚坐的船了，它还是可以载这个车呀、啊，都可以载的，是当地啊阿根廷一个很大的一个公司。下船了，看到这边有租自行车、摩托车，还有小车的。租这个自行车是五刀一个小时，二十刀一一天
，因为我们报的这个是一日游，所以它还有一个呃城市，就是散步在城市的，有走一个小时，还有一个讲英语的导游。当然，它有两种语言选择，一个是西班牙语，一个是英语。前面就是我们这一次的 walk tour 的团队了，这就是乌拉圭了。这个城市是先后被葡萄牙跟西班牙殖民过，所以这边可以看到很多葡萄牙和西班牙的一些呃建筑风格。我们已经往他街道上走了，我他们这儿也喜欢把房子刷成各种颜色的。现在这里是个博物馆，我们进去博物馆看一下。这里的门票大概在二十六块钱左右。这里真的是石头，没有讲解，因为他写的全是西班牙语，看不懂，都是石头，还有有编号的石头。对，<笑>这边估计是一些什么矿物质的石头吗？还有颜色了，哎，它还有这个尖尖的。还有编号，这边就是一些陶罐，估计他们以前做饭的一些技艺。这就是一个模型，就是这个 c o r n i a 的模型，整个就这么大。这一块这一块打了九十多年仗。那个向导说打了九十多年仗，又是葡萄牙跟西班牙来回的打，来回的打。啊，今天你打赢了，明天我打赢了。这些是。枪，这玩意是啥来的？这个我就不知道了，但我都可以拍给你们看，你们看得懂的，看，看不懂的我也没办法，因为我也看不懂。这是以前的画儿，哇，这个眼睛好秀真啊！谁有这么小的眼睛？这以前的这个笔、望远镜、乐器，然后还有个小天平。这个小盒子上面的雕花，这个还是用贝壳镶的，木质的。然后还有各种各样的扇子，这个扇子，哇，这么多！因为他们以前打仗的时候是会带家属来的，打赢呢就在这个岛上待着，所以带着家属来打仗。哇，都是贝壳做的这个扇子呀！哇，你看这个扇柄好漂亮，还有雕花，上面是他们。以前的这种画，这还是蕾丝的，这个以前的发饰都是这种贝壳类的。这还有一些鞋子、服饰、时钟，这边就是他们以前这边家里的摆设了，小沙发、灯，有钢琴、手风琴，是是。雕塑，一八零六年到一八零七年，带刺的枪。这边是一些武士刀，这个我在想是不是以前他们弹药的。这里就有一些瓷器，哎，我真的是愧对大家，看不懂这个西班牙语，真看不懂。有烛台，啊、哦，这有一个很老式的缝纫机。这样的，这应该是以前洗衣服的洗衣板，然后厨房加一些炊具，这里有一些那个时代的画儿，然后船的模型，老的钟，椅子，这以前的服饰，画儿，西班牙风格的，这里有一个动物的这个骸骨。这是什么动物啊？这个脚趾头这么大，哇，这个尺寸好大。脚丫子是这样的，骨头还有个尾巴。哦，是这个吗？有可能。那这是个什么熊？这边还有好多这种，这是野猪的，这个是什么的？这个是什么的？这是马的，那是乌龟的。这个是什么的？这个是鹿的。这个，呃，是什么的？这个是长颈鹿的。嗯，我真棒，我知道好多哟。这是个什么乌龟的
，这里还有那个生蚝呢。我这个解释我自己都笑了，这应该是一个巨大的龟壳吗？我猜是这样。嗯，猜不对就算了。哎，我觉得这个小玩意好可爱。你看它的化石是这样的。看，我们来到了一个鸟类的天堂。嗯，这有好多鸟，黄色的、绿色的、红色的、彩色的鸟。嗯，什么鸟不认识？这还有好多种鸭。嗯，这还有鹰，猫头鹰。嗯，它们都在看着我。我现在才知道，原来猫头鹰有这么多种，还有点瘆得慌。这边你看，全是蝴蝶，啊，这样的蝴蝶，这样的蝴蝶标本，它们好多标本哦，这样的蝴蝶标本，这个好漂亮，这个，然后，啊，好多好多漂亮的蝴蝶哦，哎，这个还有点像那个我小时候养的蚕，孵化出来就是这种。这边是孔雀、鹦鹉，这边是一些贝壳类的，看，这样的，这里到鼠科了吗？各位鼠兄、松鼠，这是不知道是啥，珊瑚、海星，啊，砗磲，他们这儿居然还有企鹅的那个，你看这是迈哲伦企鹅